ಪುರಾಧೀಶ ಜಯ ಶ್ರೀ ವೃಷಭಧ್ವಜ ಜಯ ಮಾಣಿಕ್ಯ ದೇವೇಶ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ ಮಂಗಳಂ ಕುರು ಮಾತ ಸಮಸ್ತ ಜಗತಾಂ ಸುಖದಾನ ದಕ್ಷೆ ಭೀಮೇ ಸವಾಮ ನಿಲಯೆ ಸ್ಥಿತ ಪಾರಿಜಾತೆ ಸರ್ವಾಣಿ ದಕ್ಷ ಪುರ ನಿತ್ಯ ನಿವಾಸ ದೀಕ್ಷೆ ಭೀಮೇ ಸದೇವ ದೈತೆ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತ ಮರವಿಂದ ಲೋಚನೆ ಭವತು ಪ್ರಸನ್ನ ಮುಖ ಚಂದ್ರ ಶೋಭಿತೆ ವಿಧಿ ವಾಸುದೇವ ವನಿತಾದಿ ಪೂಜಿತೆ ಶಿವ ನಾಮ ದೇವ ದೈತೆ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಸ್ತನೆ ಬಾಹುಬ್ಧ ಮದತೆ ನಮಃ ಜಾತಜುಶ್ರತನಾಶಿವಂಭೂತೆ ನಮಃ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಣಕಂ ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಪಾರ್ಥಿವ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೋಯಿರ್ಕಾರ್ ನೈತ್ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಲ ಕಚೇರಿ ಅದು ಮುಂಜಿ ಇನ್ನಿ ಕಾಲಲ್ಲ ಫ್ಲೈಟ್ ಲ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪೋಯಿರ್ಕಾರ್ 19 ಆಂ ತೇದಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಲ 20 ಆಂ ತೇದಿ ಮದುರೈ ಲ ತ್ಯಾಗರಾಜ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ ಅದು ಮುಂಜಿ 21 ಆಂ ತೇದಿ ಕಾಲಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಇಂಗ ಇರಪ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಒಂದು ನೇರಿಟ್ ಕಾಣವಾಯಿರನು ಓ ಕೇರಳ ಲಿಂದ ಎದಕ್ಕೂ 21 ಆಂ ತೇದಿ ಕಾಲಲ್ಲ ಬಂದು ಪಾರಂಗಲೆ ವರಂಬೋ ಶಿವಪುರತ್ತು ಒಂದು ಮಹಾದೇವ ಭಾಗವರು ಬಂದಿರನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಪೇರ್ ಸೋನ ಪುರಿಮಾ ಪುರಿಮ ಪಾರ್ಥ ಸಾರದಿ ಎಂಡ ಶಿಷ್ಯನ ಅಂತ ಪರವಾಲಿಯ ಸೊಲ್ರ ಸೊಲ್ರ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಕೂಡ ಪಳಗಿನವ ದಿನೋ ಓವರ್ತರ ಸೊಲಿಟ್ ವಂದಿಟೇ ಇರಪಂಗಲ ಓರ ಆಳ ಓರ ಪೊಸಿಷನ್ ಕ್ಕೆ ವಂದಿಟಾಲೆ ಇಪ್ಡಿ ತಾ ಅಪ್ಪಪ್ಪ ಸಾರೆ ಇಲ್ಲ ಮೋಳೆ ಪಾರ್ಥ ಸಾರದಿ ಕ್ಕೆ ಅರಿಯಮಲ್ಲ ಅನ್ನೆ ಇರೋ ತನ್ನ ದಿವರೆ ಉದವಿಲ <laughs> ಪಾರ್ಥಸಾರಿಯೇ ಕೇಳಿ ಕೇಟ ಸಂಗೀತಜ್ಞ ಅವರ್ಕು ಗುರು ಅನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು ನಾನು ಅಂತ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ತರವಂಡಮಾ ರೂ ಮಟ್ಟ ಕೊಂಚಂ ಡಿಮಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಮುಕ್ಕ ಇರಕೆ ಆ ವರಾಂದು ಅನ್ನ ಧಾರಾಳ ಎಂಗಿ ಲಾಟ್ ಬ್ರಹದೇಶರನೆ ವಂದನೆ ಮಣ್ಣಿ ಇಂಗೇ ತಂಗಿಡಂಗೋ ಕುಟಿಯು ಪೇರ್ ಅನ್ನ ಸುನ್ನೆ ವೇಣಿ ಪ್ರಭಾತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಅಪ್ಪೋಪಂದೆ ಶಿಷ್ಯನಿ ನೀ ಏದು ತರಕಾರನಾನಾವು ಇನ್ನು ಕಂಡ ಆಳ ಪೋಲೆ ಆಣಂಗಿ ಒಂದು ಸಹಾಯವೂ ಪ್ರತೀಕ್ಷಿಕಂಡ ಏ ಅಂಗನೆ ಅಲ್ಲ ಪಾರ್ಥ ಸಾರದಿ ಒಂದು ವರಂ ಶಿಷ್ಯನ ಅಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿಯ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿ ನಿರ್ಗೇಲ್ ಕೈವಚ್ಚ ಅನುಗ್ರಹಂ ಕೊಡುತ್ತ ಮಹಾ ಜ್ಞಾನಿ ಅಯಾಳ್ಕ ಒಂದು ವರಂ ಮನುಷ್ಯನ ನೆಲೆ ಪರಿಮಾರಣ ಆಗಿಲ್ಲ ಕಂಡಾಲ್ ಕಂಡ ಕಾರ್ಯ ಬರ್ಣ ತೀರ್ಚಿಯಾಯಂ ಸಹಾಯಕಿ ನಮ್ಮಲೇನಿ ಇಬ್ರ ನೆಂಗೋಟ ಪೋವ ಆ ಈಶ್ವರ ಒಂದು ವಳಿ ಕಾಣಿಸಿ ತರು ಎಂದಾಯಲಂ ಶಿವಪುರತೇಕ ಇಲ್ಲ ಇನಿ ಎಬಡ ಪೋಯಲಂ ಅಬಡಿಂ ಬರಲೇ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಎಂದೆ ಮೋಳ ಪೇಡಿಕಂಡ ಅಪ್ಪುಪನ ಜೀವನ ಲೋಡತೋಳಂ ಅವನ ಎಂದೆ ಮೋಳ ಒಂದೂ ಚೇಯಿಲ್ಲ ಶಾಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ಅಂಗನೆ ನಮ್ಮಲೆ ಚಿದಂಬರಾಯಿ ಕುಂಭಕೋಣಾಯಿ ಇಪ್ಪದೇ ತಂಜಾವೂರಾಯಿ ಇನ್ನೇ ಆದಿಂಗೇ ಊರಿಲಿಗೆ ಪೋವಾನ್ ಡೊಮಾ ಕೇಟಾ ಊ ಕಾಶಿಕಿ ಅವಡ ನಿನ್ನ ತಲೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಅಡಿಚ ನಡಕಿರ್ತೇಕ ಅಂತ ನಿನಕೊಂದು ನೇರ್ಚೆ ಇಂದೆ ನೀ ವಂಡಿ ಓಡಲಿ ಮರ್ಕಿಡಾ ಪರ 
ಪರಿಭವ ಮರುಳೆ ಇನಿಯೂ ಪರಿಭವ ಮರುಳೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇನಿಯೂ ಪರಿಭವ ಮರುದೆ ಮಧುರಿಚಿರ ಅಂಬಲತ್ತಿಲ ಪಾರ್ಮ ಕಂಡು ಅಪ್ಪ ಮೊದಲು ಓರ್ಕ ಎವಡ ವಚ ಪರಿಚಯಂ ಇಂದ ಇಂದ ನಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಇಂದ ದೀಕ್ಷ ಇತ್ರಕ್ಕ ನೀಟಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನ ಮುಡಿ ಇದಿಲ ಕೂಡದಿ ಇಂದೋನ ಸಂಶಯ ಊವ ಇಪ್ಪ ಮನಸಲೈ ಶಿವಪುರಂ ಮಹಾದೇವ ಭಾಗವತ ಕಚೇರಿ ಅನವಧಿ ಕೈಟ್ರಿಕಣು ಸ್ವರತಿನ ಒರ್ಯು ಮಾಟೋ ಬಂದಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪಳು ಆಗ್ಯಂ ಆರಂಗಲಿ ಎವಡೆಂಗಲಿ ಮೊಕ್ಕ ವಚ ಇಪ್ಪೋಳು ತಿರಿಚರಿಯನ್ನುಂಡಲ್ಲೋ ನಲ್ಲ ವಾಕ ಪರೆಯನ್ನುಂಡಲ್ಲೋ ಮಹಾಭಾಗ್ಯಂ ಎನ್ನೇ ಎವಡೆಂಗಲಿ ಕಂಡ ಓರ್ಮೆ ಇಂದೋ ಇಲ್ಲ ಓರ್ಮ ಲೇಶಂ ಕಮ್ಮಿಯಾಯಿ ಇಡೆಯಾಯಿ ಕ್ಷಮಿಕಣ ಏ ಸಾರಲ್ಯ ದಾ ಇವಂದ ಅಚ್ಚ ಅದಾ ಇದ ಎಂದ ಮಗ ಭಾಗವತರ ಅರಿಯಂ ಪಾಲಕ್ಕಾಡ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆಯಿರುನ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮೇನೋನೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮೇನೋ ಈಶ್ವರ ಮರಕಂ ಬಿಟ್ಟು ಎನಿಕ ಪೇರೆ ಸಂತೋಷಂ ಸಂತೋಷಾಯಿ ಒರಿಕಲೆ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ದ ಬೆಂಗಳಾವಲಿ ನಾನು ಉಳ್ಳಪೋ ವಿಶ್ವನಾಥನೆ ಕಾಣಾ ಬಂದಿರುನು ಭಾಗವತರ ಅವಡೆ ಅವಡೆ ಏದು ಭಾಗತ್ತು ಕಚೇರಿ ಉಂಡಂಗಿಲ ವರುವಾಯಿರುನು ಮೇನೋನ ವಲಿಯ ಸಂಗೀತ ಪ್ರೇಮಿ ಜೀವಿತ ಪೆರುವಳಿಯ ದಿಕ್ಕು ತಟ್ಟಿಪೋಯ ಒಂದು ಕಾಲಂ ಉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് വിഷവെള്ളം മോന്തി രാവും പകലും കൂടും കൂട്ടവും മറന്ന കാലം ശാസിച്ചും നിർബന്ധിച്ചും 
നേർവഴിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന ആളാ പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞാലും തീരാത്ത കടപ്പാടുണ്ട് ആ മനുഷ്യനോട് എനിക്ക് മരിച്ചത് അഞ്ചാറ് മാസം കഴിഞ്ഞ് എപ്പോഴോ ആണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരെയും കാണാൻ യോഗം ഉണ്ടായല്ലോ സന്തോഷായി വിശ്വനാഥ മേനോന്റെ മകൻ അല്ലേ ആ ചിരിയും തലയെടുപ്പും അതുപോലുണ്ട് മുമ്പിൽ നിൽക്കണ പോലെ മകളുടെ മകളാ വേണി സ്വന്തമായിട്ടും സമ്പാദ്യമായിട്ടും ആകെ ഇവിടെ ഉള്ളൂ ഏത് കടലിനടി പോയി വിളിച്ചാലും സുബ്രഹ്മണ്യം വരും തനിക്ക് തന്നെ ശരിക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ല നീങ്ങ പോങ്ക സാർ നാങ്ങ റിലേറ്റീവ്സ് ആക്കും പോങ്ക സാർ ഇത് ഫാമിലി മാറ്റർ ഇനി എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാന്ന് കരുതണ്ട അപ്പൂപ്പന് മോളും ഇന്ന് എനിക്ക് രണ്ടിലൊന്നും അറിയണം സുബ്രഹ്മണി ഇത്തിരി ദയ കാണിക്കണം നീ ഞങ്ങളോട് നിന്നെ പേടിച്ചിട്ട് തന്നെയാ ഞാൻ ഇവിടെയും കൊണ്ട് പോകുന്നത് ഇനിയും ഞങ്ങൾ ഉപദ്രവിക്കരുത് നീ അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാന്ന് വിചാരിക്കണ്ട എന്നെ ഒന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് തരാനുള്ള പണം എന്താ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ മതി എനിക്ക് വിടുക അവിടെ വിടു സുബ്രഹ്മണി പണം തരാനുണ്ട് തരും ഞാൻ അതിനെന്റെ മോള് ശിക്ഷിക്കരുത് ഇത് ഒരുപാട് തവണ ആയില്ലേ ഞാൻ കേൾക്കണത് ഇനി എനിക്ക് പണം വേണ്ട ഇവളെ മതി എന്താ എന്താ പ്രശ്നം ആ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി മാറ്റർ എന്താ കുട്ടി അവളെ വിട് എന്തോ അവളെ വിടാൻ വിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒക്കെ ഞാനായിട്ട് തന്നെ തുടങ്ങി വെച്ചതാ 
വകയിൽ ഏതോ ഒരു അനന്തരവൻ എന്നിട്ടും ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ചു സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തു ബോംബയിലായിരുന്നു അവൻ ഒരു കച്ചേരിക്ക് പോയപ്പോഴാ വലുതായ ശേഷം ഞാൻ അവനെ കാണുന്നത് ആകെ കടത്തിൽ മുങ്ങി ജീവിതം തന്നെ കൈവിട്ടുപോയ സമയത്ത് സഹായവുമായി വന്നപ്പോ വിശ്വസിച്ചു പോയി അവൻ പറയുന്നതും ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ വിശ്വസിച്ചു ഒടുക്കം എല്ലാറ്റിനും പകരമായി എന്റെ മോളെ അവന് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എതിർക്കേണ്ടി വന്നു അതോടെ വൈരാഗ്യമായി ഉപദ്രവമായി ഇല്ല എന്റെ മോളെ ഞാൻ അവന് കൊടുക്കില്ല ചെറുപ്പം മുതലേ കരയാനാ എന്റെ കുട്ടിക്ക് യോഗം മൂന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പോ മരിച്ചു അവളുടെ അമ്മ എന്റെ മോള് സാവിത്രി പാവം സങ്കടെ അവൾക്കും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ജീവിതത്തില് സംഗീതം പഠിക്കാൻ വന്ന ശിഷ്യൻ ഗുരുവിന്റെ മകൾക്ക് ഗുരുദക്ഷിണയായി ഒരു ഉണ്ണിയെ സമ്മാനിച്ചിട്ട് പോയി പിന്നെയൊട്ട് വന്നിട്ടില്ല അന്വേഷിച്ചിട്ട് പോയുമില്ല ആരും ഓർക്കുമ്പോ ആദ്യാ നെഞ്ചിൽ എത്ര നാള് ഇനി എത്ര നാള് ഈ വയസ്സന് ഞാനില്ലാണ്ടായാൽ എന്റെ കുട്ടി ഒന്ന് ബോധം കെട്ട് ഉറങ്ങാൻ പോലും ധൈര്യമില്ല എല്ലാ ഈശ്വരന്മാരെയും വിളിച്ച് കരയിടുണ്ട് നിന്നെ ഭജിച്ചവരെല്ലാം നിന്നുടെ നിരവധി സാന്ത്വന സുഖമറിഞ്ഞു നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാച്ച ഒരു പിടി മണ്ണ് പോലും സ്വന്തമായിട്ടില്ല അയാൾക്കാടെ ബന്ധുക്കൾ ആരും ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നമ്മളെ ഉള്ളു വേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്യാൻ എന്നെ വേണമെന്ന് അത് പൊണ്ണൂട്ടെ കേട്ടുള്ള ഇങ്ങേ കൃമേഷൻ മടർന്നായിരുന്നാ അതിക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ഏർപ്പാടും നാനേ പണി കൊടുത്തുറേ അല്ല നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കാര്യമില്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയോട് പറയാം നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ആകാം 
എന്താ മുത്തച്ഛ യാരു കൊള്ളി പോട പോറ അത് വന്ന് യാര് കൊള്ളി പോടത് മഹി ണെന്ന് കരുത ഇവിടെ വെച്ചിങ്ങനെ കാണാനും മോളെ ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചു പോവാനും അതാവും ദൈവ നിശ്ചയം മോളെ ഒറ്റയ്ക്ക് വിട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ ആരും പോണില്ല മോൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പോരാ നാട്ടിലേക്ക് ആരും ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട ഞങ്ങളെ അന്യരായിട്ട് കാണുകയും വേണ്ട മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയും ഏട്ടന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനും എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും നോക്കുന്ന മുതല് എപ്പഴാ വിലപ്പ തീര ഊണ് കഴിക്കുന്ന ഉത്സാഹം ഇതിൽ കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നാളെ ഉണങ്ങി കൊപ്ര ആവേണ്ട സമയമായി അച്ഛനെ ഇന്നലെ എത്തുന്ന ഞാൻ കരുതിയത് അന്ന് പോയപ്പോ പറയണ്ടായല്ലോ ശനിയാഴ്ച വരൂന്ന് ഇരട്ടിട്ടും കാണാണ്ടായപ്പോ കൊച്ചുട്ടിനെ വീട്ടിലേക്ക് അയച്ചു നോക്കിപ്പിച്ചു കോയമ്പത്തൂർ പോരുമ്പോഴേ വൈകി പിന്നെ പാതിരാത്രിക്ക് വന്ന് നിന്നെ വിളിച്ച് ഉണർത്തണ്ടെന്ന് കരുതി വീട്ടിൽ തന്നെ ചെന്ന് കിടന്നു അപ്പടി മാറാലും പൊടിയും പിടിച്ച് കിടക്കായിരിക്കും രണ്ടു ദിവസമായി ജാനുവിനെയും കൂട്ടിച്ചെന്ന് അടിച്ചു വൃത്തിയാക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കണം ഇവിടുന്ന് മാറാൻ നേരം കിട്ടണ്ടേ അവരൊക്കെ നിർത്തൂലേ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ എന്റെ അടുത്ത് കയറിയിരുന്നു ഫോൺ ചെയ്തപ്പോ പറഞ്ഞു ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് എത്തുമായിരിക്കും അച്ഛന് കാപ്പി എടുക്കട്ടെ രാവിലെ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലല്ലോ മാവിരിപ്പുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ദോശ ഉണ്ടാക്കാം സത്യവതിയുടെ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ അച്ഛൻസിന്റെ പഠിത്തമുണ്ട് ശ്രീകാന്തോ വെക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് കടയിൽ എന്റെ സഹായത്തിന് വരണ്ട് ഇത്തവണ വരുമ്പോഴെങ്കിലും നിന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ ചിറ്റ പറഞ്ഞു കുറച്ചു ദിവസം അവിടെ വന്ന് നിന്നോട് നിനക്ക് വിരോധം ഉണ്ടായിട്ടല്ല അച്ഛാ ഇവിടെ മുത്തശ്ശിന്റെയും മുത്തശ്ശിയുടെയും മഹേട്ടിന്റെയും എന്ത് കാര്യത്തിന് ഞാൻ വേണം പിന്നെ കൃഷിപ്പണിയുടെ തിരക്കും ഒന്നും വേണം വെച്ചിട്ട് ചെയ്തതല്ല അച്ഛൻ അന്ന് കോയമ്പത്തൂർ ചെന്ന് പെട്ടതും രണ്ടാമതൊരു കല്യാണം കഴിച്ചതൊക്കെ അന്നത്തെ ഓരോ സാഹചര്യം മരിക്കണവരെ അതിനെപ്പറ്റി ഒരു വാക്ക് ചോദിച്ചിട്ടില്ല നിന്റെ അമ്മ നിന്റെ അമ്മ മാത്രല്ല മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയും ആരും ഒക്കെ എന്റെ തെറ്റ ഇപ്പം നിന്നെ ഇവിടെ മുത്തശ്ശന്റെയും മുത്തശ്ശിയുടെ അടുക്ക വിട്ട് ഒരു വീടുള്ളത് പൂട്ടിയിട്ട് കുറച്ചു ദിവസം നിന്റെ അടുത്ത് നിക്കാൻ കൂടി പറ്റണില്ല അച്ഛന് അതിലൊന്നും ആർക്കും ഒരു വിരോധം ഇല്ല അച്ഛാ എനിക്കിവിടെ സുഖമല്ലേ ഇനി അധികം നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകണ്ടാന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം നിങ്ങളുടെ കല്യാണം മഹി എന്തെങ്കിലും പറയണ്ടായോ കർക്കിടാൻ കഴിയട്ടെന്ന് മുത്തശ്ശി ചോദിച്ചപ്പോ ഒരു ദിവസം പറയണേട്ടോ ആദ്യം ഒക്കെ തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ചപ്പോ നിന്റെ അമ്മ മരിച്ചു പിന്നെ രണ്ടാമതൊന്ന് ആലോചിച്ച് വന്നപ്പോഴേക്കും മഹിയുടെ അമ്മയും എന്തോ ഒരു ദുശകനം പോലെ ഇനിയും അനർത്ഥം ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് ആ ചടങ്ങൊന്ന് തീർന്നു കിട്ടാൻ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടായാ മതി സ്വന്തം വീടാണെന്ന് കരുതിക്കോളൂ അല്ല മയ്യട്ടാ അതെ നീ ആ പെട്ടിക്കെടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വെക്കുക ആ തമ്പുരി പൊട്ടാതെ നോക്കണം എന്നിട്ട് വണ്ടി ഒന്ന് വൃത്തിയായിട്ട് കഴിക്കും ആ കേശുമാമ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഇന്നലെ വന്നു കണ്ടിട്ട് പോവാന്ന് കരുതി കാത്തു നിൽക്കുകയായിരുന്നു കോയമ്പത്തൂര് വിശേഷമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല എങ്ങനെയായിരുന്നു യാത്രയൊക്കെ കേമായി തഞ്ചാവൂർ രണ്ടു ദിവസം ജാസ്തി തങ്ങണ്ടി വന്നുണ്ടേ ഉള്ളൂ ഏതാ ഈ കുട്ടി കുറച്ച് ഇരുന്നിട്ടൊക്കെ അല്ലേ പോലും ഒക്കെ വിസ്തരിച്ച് പറയാൻ കേശവാ വാ എന്താ വിലപ്പ അത് നല്ലോണം വിളയനും മുമ്പ് ഇതൊക്കെ വെട്ടിയിട്ടൂലേ ഞാൻ വന്നിട്ട് പോരായിരുന്നു തണ്ടാമ്പറമ്പിലെ കയറ്റം ഇന്നലെ വരെ കാത്തു പിന്നെ ബാമ കുഞ്ഞു തന്നെ വന്നു എന്താ അടി എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിന്റെ തനിച്ചുള്ള ഭരണം ആരമായിട്ടത് ഏത് മുത്തശ്ശിയോടൊപ്പം ഒരു പെൺകുട്ടി ആദ്യം കയറി പോണ കണ്ടല്ലോ ഓ അതോ അതൊരു പെൺകുട്ടി 
അത് മനസ്സിലായി അത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചത് അത് വേണി ഏത് വേണി ത്രിവേണി എടി വാണി മണി വരദായി നീ വാണി മണി വരദായി നീ സ്വർഗ നന്ദിനി ആ വാണിയുടെ വകയിൽ അമ്മായിയുടെ മോളായിട്ട് വരും ഈ വേണി മനുഷ്യന് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ പറയും മനുഷ്യന് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി നിനക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ ഞാൻ പറയാം ബാമേച്ചനെ മുത്തശ്ശി വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഓ ഞാനിപ്പോ നിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് കൈ എടുത്തോളൂ ചെല്ലെ ചെന്ന് മുത്തശ്ശിയോട് ചോദിക്കേ ആ പോണ പോക്കിൽ ഒരു ദുൽവാലെ ജാഹം കാക്കില്ല മഹേട്ടാ എന്താ പ്രശ്നം എടാ പുണ്യപുരാണ കാലങ്ങളിൽ മുതൽ പെണ്ണുങ്ങളിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന സംഭവത്തിന്റെ പേര് പറ അത് ഞാൻ എങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയണേ അച്ഛു അതല്ലടാ കുശുമ്പ് മൂപ്പിലമ്മയ്ക്ക് നേരിയ തോതിൽ ഒരു കുശുമ്പിളകിയോ എന്നൊരു സംശയം വേണിയെ കണ്ടപ്പോ ഏതായാലും നമുക്കൊരു ഏരയാണ് വീണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കിത് വെച്ചൊന്ന് മൂപ്പിക്കാം മുത്തശ്ശി എന്നെ വിളിച്ചോ ആ നീ ഇത് എവിടെയായിരുന്നു ബാമേ അപ്പുറത്തുണ്ടായിരുന്നു മുത്തശ്ശി ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ബാമ മഹിയുടെ മൊറപ്പെണ്ണ് ഈ കുട്ടിയുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നിന്റെ മുറിയിലേക്ക് വെക്ക് ഇനി ഇവൾ ഇവിടെയാ താമസിക്കണേ അല്ലെങ്കിൽ അത് ശരിയാവില്ല നിന്റെ ഒരു കൂട്ടം വൃത്തിയും വെടുപ്പും അടുക്കലും വെറുക്കലും ഒക്കെ ആ മോളിൽ തെക്കേപ്പുറത്തെ മുറി വൃത്തിയായിട്ടല്ലേ കിടക്കണേ അങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊള്ളൂ ആരാ മുത്തശ്ശി ഇത് തഞ്ചാവൂരപ്പം തന്ന പ്രസാദം ഓ അവിടേക്കുള്ള അമ്പലത്തില് പെൺകുട്ടികളെ ആവും ഇപ്പൊ പ്രസാദമായിട്ട് കൊടുക്കണത് അത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല കുട്ടി വരൂ വെറും വേണിയുള്ളോ അതോ കൃഷ്ണ വേണിയോ വെറും വേണിയുള്ളൂ ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ ഒരു പേര് തമിഴത്തി കുട്ടികളെ പോലെ ഞാൻ മലയാളിയാ അത് മനസ്സിലായി എവിടെയാ നാട് ശിവപുരം പിന്നെ എങ്ങനെയാ തഞ്ചാവൂർ എന്ന് പെട്ടത് അയ്യോ ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് കുട്ടിയുടെ കഥയൊന്നും അറിയണ്ട ആരാ എന്താന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു കൗതുകം അത്രേ ഉള്ളൂ അതെങ്ങനെയാ ഇവിടെ ആരേലും എന്തേലും ചോദിച്ചാ പറയൂ എന്നെ ഇട്ട് വട്ട് കളിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഒരു രസമാണ് ഇവിടെ പറയുമ്പോ പറയും ഭാമയോ അവളൊരു മണ്ടി മഹേട്ടനാ കുറച്ച് കൂടുതൽ പക്ഷേ എപ്പോഴും എന്തിനു എല്ലാവർക്കും ഭാമ വേണം താനും ഭാമേ കണ്ടോ ഭാമ ചത്തുപോയി ചിരിക്കാൻ പറഞ്ഞല്ല ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചാടി ചിലപ്പോ അതന്നെ ഉണ്ടാവുക ഞാൻ വരണോ ഇവിടെ വന്നു നിൽക്കുക ഞാൻ വെറുതെ കിളികൾ ഇഷ്ടമാണോ കുട്ടിക്ക് പ്രാവുണ്ട് ഇനി ഇവറ്റകൾക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കേണ്ടത് കുട്ടിയുടെ ജോലിയാ ഇനി മുതല് ഇത് മോളുടെ കൂടെ വീടാ അങ്ങനെ വേണം കരുത് എല്ലാം ഫ്രീഡം ഉണ്ടാവും കുട്ടിക്കൂടെ ഞങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടിലുണ്ടാവും വിചാരിച്ചോ എപ്പോഴും മനസ്സിലെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ മറന്നു കളഞ്ഞിട്ട് നല്ല മിടുക്കി കുട്ടിയാവണം ഞാൻ കരുതി ഇത് മഹീട്ടും പാടത്തേക്ക് പോയി നേടു വന്നേ മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞല്ലോ ഇവളൊരു പാവം കുട്ടിയാ എന്ന് വെച്ച് നിന്റെ അത്രയും പാവം ഒന്നുമല്ല എന്നാലും ഒരു ചെറിയ പാവം ചട്ടിയും കലവും പോലെ തട്ടിയും മുട്ടിയും നിങ്ങൾ തമ്മിൽ അയക്കോ നന്നായി എനിക്കൊരു കൂട്ടായല്ലോ അടുക്കളയിൽ ഒരു ചുമട് പണിയുണ്ട് അടുക്കളയിലെ കരിയും പോയും കൊള്ളാൻ ഇവിടെ ക്ഷണിക്കൊന്നും വേണ്ട അതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല പെൺകുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ പെൺകുട്ടികൾക്കല്ല നിന്നെ പോലത്തെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് മാധവൻ വന്ന് തിരക്കിരുന്നു തന്നെ അവന്റെ തൊപ്പി എവിടെ ഒളിച്ചു വെച്ചിരിക്കണേ തൊപ്പിയോ ഏത് തൊപ്പി ഏത് മാധവൻ ആ ചെല്ലു ചെല്ല് നീ ഇതിന്റെ പേരിൽ അയക്ക രണ്ടാളും കൂടി യുദ്ധം വെടി പോട്ടെ നൂറ് മേനിയാണ് ചെറിയമ്പ്ര ആ കൈ കൊണ്ട് വിത്തെറിഞ്ഞതിന്റെ കൈപ്പുണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ അധ്വാനത്തിന്റെ ഫലം എന്ന് പറ വേലി മൂത്താരെ അല്ലടാ അന്ന തുടങ്ങട്ടെ ആദിയില്ലല്ലോ ഒലന്തമില്ലല്ലോ പുല്ലക്കാലം പോയായുഗത്തിൽ ആദിയില്ലല്ലോ ഒലന്തമില്ലല്ലോ പുല്ലക്കാലം പോയായുഗത്തിൽ ഒച്ചയില്ലല്ലോ ഒലോശയില്ലല്ലോ പുല്ലക്കാലം പോയായുഗത്തിൽ ഒച്ചയില്ലല്ലോ പുല്ലശയില്ലല്ലോ പുല്ലക്കാലം പോയായുഗത്തിൽ പെണ്ണു വന്നേ ഒരു ഞാറു നട്ടേ പുല്ലക്കാലം പോയായുഗത്തിൽ പെണ്ണു വന്നേ ഒരു ഞാറു നട്ടേ പുല്ലക്കാലം പോയായുഗത്തിൽ ഏറി വാടാ 
ഇതിനുമ്പുണ്ടാണ് <laughs> 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 മാധവ നിനക്ക് എന്നോട് മര്യാദ ചോദിച്ചാ പോരെ ഞാനൊരു പോലീസുകാരനല്ലേ മഹിയേട്ട പിന്നെ എങ്ങനെയാ മര്യാദക്ക് സംസാരിക്ക പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ടഫ് ആയതാ ലക്ഷ്മണ ആ തൊപ്പി കൊടുക്കും ഞാൻ കൊടുക്കില്ല മഹിയേട്ട കൊടുക്കണ മഹിയേട്ടം പറഞ്ഞതിന്റെ വെല്ലു കൊടുക്കാം എന്തായാലും എന്നെ കൊണ്ട് പോലീസാരനാവാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ പോലീസാരൻ ഒരു സെലൂട്ട് കിട്ടിയാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ട് നോക്കാം ഒരു സെലൂട്ട് തരണെ ഈ തൊപ്പി ഞാൻ തരാം നിന്നെ ഞാൻ സെലൂട്ട് ചെയ്യേ അല്ലെങ്കിൽ തൊപ്പി ഒന്ന് ചെയ്തേക്ക് മാധവ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ സെലൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലേ അതിലും ഭേദമല്ലേ സ്വന്തം അഞ്ചനല്ലേ ചെയ്യാം പക്ഷെ എന്റെ തൊപ്പി തരുന്ന എന്താ ഉറപ്പ് ഒരു സെലൂട്ട് തരണേ എന്റെ അമ്മയാണ് സത്യം തൊപ്പി ഞാൻ തരാം ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല മഹിയേട്ട എന്റെ വാക്ക് പഴയ ചാക്കും ഒരു സെലൂട്ട് കൊടുത്തേ ഇങ്ങനെയല്ല കാല് പൊക്കിയടി ഓക്കെ ലക്ഷ്മണ തൊപ്പി കൊടുത്തേ ഇനി തൊപ്പി ണ്ടാവോ ഞാനിപ്പോ എവിടെയാണെന്ന് ഏതെങ്കിലും ലോകത്ത് നിന്ന് അപ്പൊപ്പം കാണുന്നുണ്ട് എന്നെ ഈ വീട്ടിലെ എല്ലാവർക്കും എന്നോട് സ്നേഹം ഇപ്പൊ എനിക്ക് സന്തോഷാണോ സങ്കടാണോ ചോദിച്ചാ എനിക്കറിയില്ല എന്താ കുട്ടി ഉറങ്ങില്ലേ ആ മുറിയില് ഒറ്റയ്ക്ക് കിടക്കാൻ പേടിയാവുന്നു പരിചയമില്ലാത്ത സ്ഥലല്ലേ അതുകൊണ്ടാവും ഇവിടെ കിടന്നോളൂ മാമേ ഒരു കോസറി ഇവിടെ വിരിച്ചു കൊടുക്കൂ കുട്ടിക്ക് ഓ ഇള്ള കുട്ടിയല്ലേ ഒറ്റയ്ക്ക് കിടന്ന പേടിക്കാൻ നാമം ജപിച്ച് കണ്ണടച്ച് കിടന്നാ മതി ഉറക്കം വരും ഓ നീ അധികം പറയണ്ട നീ എന്നോട്ട് എന്റെ അടുത്തൊന്നും മാറിക്കിടന്നു തുടങ്ങിയത് പേടിയില്ലാത്ത ഒരാള് മാത്രോ വയസ്സറിയിക്കണെന്റെ തലേന്ന് വരെ കിടക്കലും ഉള്ളി ഇന്നെ മൂത്രത്തില് കുളിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആളാ മുത്തശ്ശി എനിക്കല്ലേ അപ്പോഴേക്കും പിണങ്ങി എന്റെ കാലൊന്ന് തിരുമൂട്ടിയേ എനിക്ക് വയ്യ ഓ മുത്തശ്ശിയുടെ ഉള്ള കുട്ടിയോട് പറ തിരുമി തരാൻ ഓ എന്താ മൂപ്പിലമ്മയ്ക്കൊരു കോപം പണ്ട് കിടക്കലും ഉള്ളിരുന്ന കാര്യം ഈ കുട്ടിയോടൊന്ന് പറഞ്ഞുപോയി അതന്നെ അത്രേ ഉള്ളോ 
എന്റെ തൊപ്പിയോടാ 
എന്റെ തൊപ്പി ഇവിടെ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ പുറത്തുനിന്ന് കാണാടാ മഹേഷിന്റെ എവിടെ പോയെ ഉച്ചക്ക് ഉണ്ണാനും വന്നില്ലല്ലോ ഒന്ന് തൃശൂര് വരെ പോകേണ്ടി വന്നു മുമ്പൊക്കെ എവിടെ പോകുമ്പോഴും എന്നോട് പറയായിരുന്നു ഈയിടെയായിട്ട് മഹേട്ടിന് ഒരു മാറ്റമൊക്കെ കാണുണ്ട് ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല മഹേട്ടോ ഇതെന്താ കയ്യില് ഇന്ന ആ കുട്ടി എവിടെ വേണി കിട്ടിയോ ഇല്ല ലഡുന്ന് പറഞ്ഞ എനിക്ക് പിന്നെ ഒന്നും വേണ്ട ഭാമയുടെ കയ്യില് ഭരണായേ പിന്നെ മധുരം കാണാൻ കിട്ടാണ്ടായി ഭാമിച്ച് അറിഞ്ഞ എന്നെ വഴക്ക് പറയാ മുത്തശ്ശന് മധുരം തീരെ പാടില്ലെന്നല്ലേ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൂത്രത്തിൽ പാടില്ല എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കള്ളനെ കയ്യോടെ പിടികൂടി ലഡ്ഡു കട്ട് തന്നെയായിരുന്നു ഇവളെയും കൂട്ടുപിടിച്ച് മുത്തശ്ശൻ കാണാണ്ടിരിക്കാൻ മുറത്തിന്റെ പുറയിൽ ഒളിച്ചു വെച്ചതാ ഞാൻ ഈ കുട്ടിക്ക് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ അത് ശരിയാണല്ലോ നിന്നോടാണ് മുത്തശ്ശൻ ലഡു എടുത്തു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് അത് മുത്തശ്ശൻ പറഞ്ഞപ്പോ മുത്തശ്ശൻ പറഞ്ഞപ്പോ ദേ അധികം വിളച്ചിലെടുത്താണ്ടല്ലോ ആട്ടിച്ചന് ചെവിക്കുറ്റിയം പൊളിക്കും പെൺകുട്ടികളായ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ഒരു ഭാഗത്ത് ഇരുന്നോളം തബാമെ കണ്ട് പഠിക്കും മതിയോ അയ്യടാ പോര് പോര് കുട്ടി വിഷമിക്കണ്ടോ ഞാൻ ഇവ കുട്ടി ഒരു പണി കൊടുത്തല്ലേ മോള് ചെയ്താ ശരി മുതിർന്നവർ പറഞ്ഞ അതനുസരിക്കുക അതെന്തായാലും അല്ലാണ്ട് ഇവിടെ പോലെ ധിക്കരിക്കുക അല്ല വേണ്ടത് എന്താ മുത്തശ്ശ അല്ലാണ്ട് ഇവിടെ പോടി നിന്റെ കൈ കൊണ്ട് അവ കൊടുത്തേ ഇതെന്താ മഹി ഇവക്ക് കുറച്ച് ഡ്രസ്സുകളാ മുത്തശ്ശി ഇനി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വേണ്ട ഇവൾക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വാങ്ങിയതല്ലേ സ്വയം അങ്ങോട്ട് കൊടുത്താ മതി വേണ്ട കരിയിലും പുകയിലും കഴിയുന്ന വാലിക്കാരി തൊടണ്ട നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ ഈ വാലിക്കാരിയല്ലേ ഞാൻ കെട്ടാൻ പോണത് ഒന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ വേണ്ടെന്ന് വെക്ക ഇനി ഉണ്ട് സമയം ആ അതിപ്പോ എങ്ങനെയാ എല്ലാരും കൂടെ പറഞ്ഞു ഉറപ്പിച്ചു പോയില്ലേ അതെ അത്രേ ഉള്ളു മഹേട്ടിന് പറഞ്ഞുറപ്പിച്ചതിന്റെ പേരിൽ എന്നാൽ ഇത് ഇത്തിരി നേരത്തെ പറയാറുന്നില്ലേ ഇനി എവിടെ പോയൊരു പെണ്ണെ കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ല എന്തിനാ ഇപ്പൊ വേറെ പെണ്ണെ തിരഞ്ഞു പോകുന്നത് നമ്മുടെ വേണിയായാലോ സൗന്ദര്യം ഉണ്ട് നിന്നെക്കാൾ ഇത്തിരി മൂപ്പും കുറയും എല്ലാം കൊണ്ടും ചേരും എന്താ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് പൊട്ടിയൊന്നല്ല വന്ന് കേറിയപ്പോ തൊട്ട് എന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്ന് ആരോ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നല്ല നേരത്തെ ഈ പഠിച്ച ഔട്ട് എന്ന് അതാരാ നിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്ന് പറയണ ആള് ഞാനറിയാതെ കളിയാക്കണ്ട എടി പോത്തെ പോത്താച്ചിട മോളെ ഈ കുശുമ്പും കുഞ്ഞായ്മയൊക്കെയുള്ള നിന്നെ എലടി മഹിയേട്ടിന് ഇഷ്ടം നിന്നെ മാത്രം എലടി ഇഷ്ടം തഞ്ചാവൂരുന്നും തൂത്തുകൂടിന്ന കാര്യങ്ങളും വന്ന അതില്ലാണ്ട ഓടി എന്നാലും മഹിയേട്ടിനെ കുട്ടിയോട് ഇച്ചിരി ഇഷ്ടമുണ്ട് അത് പിന്നില്ലാണ്ടിരിക്കോ അവൾ ആരും ഇല്ലാത്ത കുട്ടിയല്ലേ അതൊക്കെ ശരിയാ അതാരും ഇല്ലാത്ത കുട്ടിയാണ് പാവമൊക്കെ തന്നെയാ എന്നാലും മഹിയേട്ടും വെള്ളം ചോദിക്കുമ്പോ ആ കുട്ടി എടുത്തു തരുന്നതും മഹിയേട്ടിന്റെ ഷർട്ട് തേച്ചു തരുന്നതും എനിക്ക് അത്ര പിടിക്കില്ല അതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തോളാം പിന്നെയും കുശുമ്പ് കുശുമ്പ് പണ്ട് ഡിഫൻസിലായിരുന്ന കാലത്ത് സഞ്ചാരം തന്നെയായിരുന്നു സഞ്ചാരം പല നാടും ചുറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒരു നാടും പക്ഷെ ഇത്രയ്ക്ക് മുത്തച്ഛന് ഇഷ്ടമായിട്ടില്ല ഇവിടുത്തെ കാറ്റും വെള്ളവും അത് വേറെ എവിടെ കിട്ടും മോളെ എന്താ ആലോചിക്കണേ ഒന്നുമില്ല നടത്തി അപ്പൂപ്പനെ ഓർത്തു പോയി അപ്പൂപ്പനും ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് സന്ധ്യക്ക് കുഴക്കരയിൽ വന്നിരിക്കും പിന്നെയും കൂട്ടി നിറയെ പടിക്കെട്ടുകളുണ്ട് പുഴയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് ഒരുപാട് കഥകൾ പറഞ്ഞു തരും പാട്ട് പാടും ഇനി ആ സ്ഥാനത്ത് ഈ മുത്തശ്ശനെ കണ്ടോളൂ ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇവരെ എനിക്കിട്ട പേരാ സെവന്റി നയൻ നോട്ട് ഔട്ട് മുത്തശ്ശിക്കും ഉണ്ട് സെവന്റി ഫോർ നോട്ട് ഔട്ട് അയ്യോ എനിക്കറിയില്ല അതെന്താ പി സി പുതിയ ചേച്ചി അത് കൊള്ളാം 
ഭാമ കണ്ട വഴക്ക് പറയും എന്നാലും ഒരു രസം ഇടയ്ക്ക് ഞാനും കൂടാറുണ്ട് ഇവരോടൊപ്പം പണ്ട് ഡൽഹിയിലും ജലന്തുറലും ഒക്കെ ആയിരുന്നപ്പോ ബൗളിങ്ങിലായിരുന്നു കേമം ഇപ്പോ അയ്യാ എന്നാലും ബാറ്റ് ചെയ്യാം വേണ്ടല്ലേ വേണ്ട അല്ലല്ലോ പോട്ടെ നമുക്ക് ക്രിക്കറ്റ് വേണ്ട വേറൊരു കളിയുണ്ട് മഞ്ചാടി കുരുവുണ്ട് മഞ്ചാടി കുരുവുണ്ട് ഒരാളുടെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പറ്റും പക്ഷെ മുത്തച്ഛൻ വേണം ഇപ്പൊ മുത്തച്ഛന്റെ മനസ്സിൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം വാ മുത്തച്ഛ ഞാൻ അങ്ങനെ വിട്ടാ പറ്റില്ലല്ലോ നല്ല മുത്തച്ഛനല്ലേ വാ നടക്കാം കണ്ണടിച്ചേ ഇനി കണ്ണു തുടങ്ങേ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയട്ടെ മുത്തച്ഛന്റെ മനസ്സിൽ എന്താണെന്ന് പറയട്ടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഈ കുട്ടി എന്തു പറയുന്നു ഇതല്ലേ മുത്തച്ഛ വിചാരിച്ചത് അല്ലേ അതല്ലേ അത് മാത്രം പറ്റില്ല ഇത് ഞാനല്ലേ ഇവൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊള്ളാമല്ലോ വിദ്യ നമുക്ക് ഈ വിദ്യ ഒന്ന് കാണേ മുത്തച്ഛൻ അയ്യോ ഞാൻ വെറുതെ മുത്തച്ഛനെയും കുട്ടികളെയും പറ്റിക്കാൻ അതെങ്ങനെയാ ഞാൻ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു തന്നെയല്ലേ ഈ കുട്ടി പറഞ്ഞേ മുത്തശ്ശ ഏതായാലും അല്പം സൂക്ഷിക്കുന്നത് നല്ലതാ മനസ്സിൽ സദാസമയം ഈശ്വര വിചാരം മാത്രം മതി പഴയ വല്ല കേസ് കിട്ടുകളുടെ കാര്യം ആലോചിച്ചാലേ വേണി അത് വിളിച്ചു പറയും പിന്നെ മുത്തശ്ശി മുത്തശ്ശിയുടെ മനസ്സിൽ എന്താ നോക്കിയാലോ നമുക്ക് അയ്യോ മുത്തശ്ശി വേണ്ട മുത്തശ്ശി പാവല്ലേ അങ്ങനെ പാവമൊന്നുമല്ല എനിക്കല്ലേ അറിയൂ ശരിക്ക ഇവിടെ ഒന്ന് പരീക്ഷാലോ നമുക്ക് വേണ്ട വേണ്ട ഞാൻ ഇല്ലേ മാരി കളിക്കുന്നു പേടി പേടി മനസ്സിലുള്ള കള്ളത്തരങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു ചാടുവെന്നുള്ള പേടി ഓ എനിക്കൊരു പേടിയില്ല എന്നായിരിക്കും ഞാനില്ല ഇങ്ങോട്ട് പാടി കൊരങ്ങനെ അട്ടാണി മടിക്കണ പോലെ ഉണ്ട് ആ ഇവളുടെ ചെവിയിൽ വെക്കാൻ പറ്റിയ ചെമ്പരത്തി പൂവാ കണ്ടറച്ചേ ഇപ്പൊ കണ്ണ തുറന്നേ അയ്യോ ഇത്രയും തുറക്കല്ലേ പ്രയാദം പോലെ ഉണ്ട് പറയട്ടെ മാമേച്ചി എന്താ ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് ഈ കുട്ടി എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ അതല്ല എന്നേ പറയൂ ഉറപ്പാ അതല്ലേ ചിന്തിച്ചത് അല്ലേ അയ്യോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് തന്നെയാ ചിന്തിച്ചത് പോത്തെ ഇനി മുതൽ ആവശ്യമില്ലാത്തൊന്ന് മനസ്സിൽ വെക്കണ്ട ഒക്കെ ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കും എന്റെ മനസ്സിലൊന്നുമില്ല ബാക്കിയുള്ളവരുടെ മനസ്സിലൊക്കെ എന്താണെന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ അറിയാ നിക്കും മഞ്ചാടിക്കൂടി മാജിക് എന്ന് അറിയില്ലല്ലോ അങ്ങാടി വെച്ച് എന്റെ കൈ വന്ന് ചാടി നമ്മൾ വെക്കണേക്കും അങ്ങനെ വേറെ ആരോട് വെക്കണ്ട അത് ഞാൻ കൈയോടി കൂടി കൊണ്ടുവന്ന ചാർജ് വളരെ കുറവാ എത്രയാവും പതിനായിരം രൂപ ഉള്ളൂ സാർ ഓഹോ പതിനായിരം റുപ്യ ഉള്ളോ അത്രേ ഉള്ളൂ പതിനായിരം റുപ്യ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ജോഡി കാളയെ മേടിച്ച് കിട്ടും കാളയുടെ വാലി പിടിച്ച് തിരിച്ച സണ്ടിവ് സ്റ്റാർട്ടിവ് കിട്ടോ കാളയുടെ തിരിച്ച കിട്ടും എന്താ നോക്കണേ ഞാൻ ഈ ഡിഷാൻഡ് എവിടെ വെക്കാമെന്ന് നോക്കുകയായിരുന്നു ഡിഷാൻഡ് നമുക്ക് എവിടെയും വെക്കാം നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് വെക്കാമായിരുന്നാൽ മതി ചാർജ് എത്രയാവും ആ ചാർജ് ചാർജിന്റെ കാര്യത്തില് നമുക്ക് ചില അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാം രണ്ടു കൂട്ടർക്ക് നഷ്ടം വരാത്ത രീതിയിൽ ഒരു എമൗണ്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാം ആദ്യം അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം മാറും വേണ്ട ചാർജ് തന്നെ എമൗണ്ട് പറഞ്ഞോളൂ ഹിന്ദി സിനിമ ഉണ്ടാവുമോ പഴയ പടങ്ങൾ പിന്നെ ഹിന്ദി പടം തെലുങ്ക് കന്നഡ ഗുജറാത്തി വള്ളംകളി ക്രിക്കറ്റ് കളി 
പിന്നെ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞാൽ മുട്ടച്ചിന് കാണാൻ പറ്റിയ ചില പടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും സോറി ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല നല്ല ടി വി ഇവരെന്തത് ടി വി ആണ പെണ്ണാണ് നോക്കാം എന്ത് അല്ല ഈ കേബിള് അങ്ങോട്ട് എങ്ങനെ ഇടാമെന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് പെണ്ണുങ്ങളെ നോക്കുമ്പോ ഇത്തിരി മയത്തില് നോക്കനിയാ ആന്റീന ഫിക്സ് ചെയ്യണ്ടേ പിന്നെ സാറിന്റെ സിസ്റ്റർ ഏതാ മുടി അരച്ച തള്ളയാ അയ്യോ അയ്യോ അതല്ല അടുത്തിരിക്കണ കോഴി കോഴി എന്റെ സിസ്റ്റർ ആണോ അയ്യോ കോഴിയല്ല കോഴിക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കണ തീറ്റ ഇട്ട് കൊടുക്കണ നല്ല സുന്ദരി നല്ല ചിരി നല്ല മുടിയൊക്കെ പിന്നീട്ട് അവളെ കെട്ടിച്ചേരടാ അയ്യോ എന്റെ പെങ്ങളെ കെട്ടിച്ചേരടാ അയ്യോ സർജാനല്ല അയ്യോ പിന്നെ നീ ഏത് ടൈപ്പാ അല്ല സർജാ പെൺകുട്ടികളെ ഒരിക്കലും അപ്പൊ നിനക്ക് പെൺകുട്ടികളെ ഇഷ്ടല്ലേ മറ്റേടുക്കുന്നതും കാശ്മലൻ ഇവിടെ അടുത്തൊരു ഡിഷാനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നിട്ട് അവന് പെൺകുട്ടിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ കല്യാണം നടന്നിട്ട് ഞങ്ങളാ നടത്തി കൊടുത്തത് അതുപോലെ നിനക്ക് അടുത്ത് തരാമോ സ്ത്രീധനായിട്ട് എന്താ കൊടുത്തെന്ന് നിനക്ക് അറിയാമോ നീ എന്തൊരു വൃത്തിയുടെ കാണിച്ചത് വീട്ടിൽ വന്ന് കയറി ഒരാളെ അതും എന്റെ പെങ്ങളെ കെട്ടാൻ പോണോ ഇങ്ങനെ അടിക്ക എവിടെ വെച്ചോ എന്റെ കൂട്ടാൻ എന്നെ തന്നെ എവിടെ ഇരുന്നോ ചേച്ചി മീൻ മറത്തൊന്നില്ലേ ഇല്ല എന്താ ബാമേച്ചിയുടെ മുഖത്തിന്റെ വാട്ടം ഒന്നുമില്ല ഊണ് കഴിച്ചില്ലേ ഓ നിനക്കെങ്ങനെ തോന്നിയില്ല ചോദിക്കാൻ ഇവിടെ ചില ആളുകൾക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള ചിന്തയില്ല അതാർക്കണപ്പാ ആ കുട്ടി വന്നതിന് ശേഷം നനക്കൊണ്ട് മാറ്റം എനിക്ക് എന്ത് മാറ്റം ചേച്ചി ആ കുട്ടി എന്താ ആരാ ആ കുട്ടി മഹേട്ടന്റെ ആരാ പിന്നെ എന്തിനാ മഹേട്ടൻ ചില നേരത്ത് മഹേട്ടനോട് ആ കുട്ടി ഇടപെടുന്ന രീതി കാണുമ്പോ അല്പ ഓവറല്ലേ എന്ന് എനിക്കും തോന്നണുണ്ട് തോന്നണുണ്ടല്ലോ നനക്ക് വരെ തോന്നിയില്ലേ പക്ഷെ മഹേട്ടൻ ആള് ഡീസന്റ് ആയതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഒരു മീൻ വർത്താപാ മേച്ചി ഇല്ല ഉള്ളത് കൂട്ടി കഴിച്ചാ മതി അല്ല മഹേട്ടൻ പണ്ട് ഡീസന്റ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ എപ്പോഴും ഡീസന്റ് ആയിക്കൊള്ളുന്നില്ലല്ലോ അല്ലെ പിന്നെ ആ കുട്ടി സാന്ദ്രം കാണിച്ചു വരുന്ന മഹേട്ടൻ വെറുതെ നിന്ന് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു മീൻ വർത്താവാ മേച്ചി ഇവിടെ വല്ലപ്പോഴുള്ള മീൻ വർക്കുള്ളൂ കമലമ്മേ ലക്ഷ്മണ് ഒരു മീൻ വർത്ത കൊടുക്കൂ അതന്നെ ഞാനും പറയണേ മഹേട്ടൻ എന്തിനു നിന്ന് കൊടുക്കണേ ഇപ്പോഴത്തെ കാലമാണ് ചീത്തപ്പേരുണ്ടാവും അധികം നേരമൊന്നും വേണ്ട ചേച്ചേ അത് ബാമേച്ച് പറയരുത് ആ കുട്ടി ആ ടൈപ്പ് ഒന്നല്ല ഒരു ആരോരില്ലാത്തൊരു അനാഥ കുട്ടി അത് ഇവിടെ ഒരു കോഴിക്കുഞ്ഞിന്റെ പോലെ ഓടി ചാടി നടക്കാണ് നമുക്ക് ഒരു രസല്ലേ അല്ലെ കമലെടുത്തി നീ ആ മീൻ മറത്ത് അടുക്കളെ കൊണ്ടുപോയി മീൻ മറത്ത് എല്ലാരും ചോറ് ഇറങ്ങില്ലെങ്കിൽ ഇറങ്ങണ്ട അല്ല പറയുമ്പോ എല്ലാം പറയണല്ലോ ആ കുട്ടി ഓടുമ്പോ തന്നെ മഹേട്ട അതിന്റെ പുറകെ ഓടുന്നത് ഇവിടെ ബാമേച്ച് ഓടി നടക്കണ്ടല്ലോ ബാമേച്ച് പുറകെ ഓടുന്ന കാര്യമില്ലല്ലോ മഹേട്ടന് സ്നേഹത്തോടുള്ളൊരു നോട്ടം ഊണി കഴിച്ചോ എന്നൊരു ചോദ്യം അതൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കണ്ടാവില്ല ബാമേച്ചി എന്തെന്ത് മോഹങ്ങളായിരുന്നു എത്ര കിനാക്കളായിരുന്നു അതൊക്കെ തല്ലി കൊഴിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ എത്ര കണ്ണി ചോരലണ്ടായിപ്പോയി മഹേട്ടന് കമലെടുത്തി മീൻ മറത്തി എടുത്തോളൂ നീ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ മഹേട്ടിനെ കുറ്റം പറയണ്ട ദേഷ്യം വരുമ്പോ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറയണം എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മഹേട്ടിന് ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ ഞാൻ സഹിച്ചോളാം കമലെടുത്തി മീൻ മറത്ത് വേണ്ട പോയി പോയി എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് പോലെ വീട് ഒരു മീൻ മറത്ത് വേണമെങ്കിൽ ആരൊക്കെ റെക്കമെൻഡേഷൻ വേണം വറുത്തില്ലാണ്ട് തിന്നാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ കുമ്പളങ്ങ എന്റെ അച്ഛൻ നിന്നു എന്താ കുട്ടിയെ ഇതിനെ ഞെട്ടിയത് ഒന്നുമില്ല എന്താ കള്ളം കാണിക്കണ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ എന്താ അത് ഒന്നുമില്ല ചേച്ചി ഇങ്ങോട്ട് തരൂ 
വേണ്ട ആ ചേച്ചി കാണണ്ട എന്താ കണ്ടാല് ലവ് ലെറ്റർ ഒന്നും അല്ലല്ലോ നോക്കട്ടെ അല്ല ചേച്ചി കണ്ട ശരിയാവില്ല നോക്കട്ടെ അത് അത് പിന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട മഹിയട്ട് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മഹിയട്ടിനോട് പറയാൻ വേണ്ടിയാ ഞാൻ ഈ കത്ത് എഴുതുന്നത് കുറെ ദിവസമായി പറയണം വിചാരിക്കുന്നു പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അതൊരു തെറ്റായാലോ പറയാൻ വേണ്ടി മഹിയട്ടിന്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോഴൊക്കെ എന്റെ കൈയും കാലും വരയ്ക്കുന്നു എന്നെ കളിയാക്കിയാലോ അല്ലെങ്കിൽ വഴക്ക് പറഞ്ഞാലോ അതുകൊണ്ട് ഒടുക്ക് എഴുതി തരാന്ന് വെച്ചത് ബാക്കി കൂടെ എഴുതി വേഗം എന്നിട്ട് കൂടെ കൊടുക്ക് ചേച്ചി ഞാൻ വന്ന് കയറി പോലെ ഞാൻ കരുതിട്ടാ ഇങ്ങനെ അവസാനിക്കുന്നു കാണിച്ചു തരാൻ ഞാൻ എന്താടി എന്തിനാ നീ ഇവിടെ അടിച്ചത് ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്തിനാ അടിച്ചതെന്ന് കുറച്ച് കൂടണ്ട നിന്റെ അഹങ്കാരം എനിക്ക് തൃപ്തിയായി ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഓഹോ ഇനിയിപ്പോ ഇതും കൂടിയുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ പോക്ക് ഞാനിനി ഇവിടെ നിൽക്കണം രണ്ടുപേരുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ അവിടെ നീ എന്ത് ഭ്രാന്തായി കാണിക്കുന്നു അതിന് മാത്രം ഇപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടായി ഇവിടെ ഇത്രയും കാലം സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എനിക്ക് അത് ശരിയായി എന്ത് ശരിയായെന്ന് എടി നിന്നെ ഒന്ന് ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനും ലക്ഷ്മണനും വെറുതെ ഓരോ തമാശ കാണിച്ചു എന്നല്ലാണ്ട് അവളെ നിന്നെയും എനിക്ക് മാറി പോകുന്ന കരുതണ്ടോ നീ മഹേട്ടിന്റെ മനസ്സിൽ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അതെന്തായാലും ആ കുട്ടിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മഹേട്ടിന് തരാൻ ഇപ്പൊ ബോധ്യല്ലേ അനാഥ കുട്ടിയാണ് പാവാണെന്നൊക്കെയുള്ള സഹതാപല്ലേ പാവക്കുട്ടിയുടെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു കൊടുത്തേക്ക് മഹേട്ട ഞാനൊരു ശല്യായിട്ട് നിൽക്കണില്ല ഇവിടെ ഇത്രയും കാലം ആശിച്ചതൊക്കെ വെറുതെയാണെന്ന് കരുതിക്കൊള്ളാം ഞാൻ മുത്തശ്ശിക്കും മുത്തശ്ശനും എന്നോട് വിഷമം തോന്നരുത് ഞാൻ പോവാ നീ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ആ കുട്ടി നോക്കിക്കോളൂ അല്ല ഇതെന്താ കഥ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുമായിരുന്നു എന്ത് പറ്റി ബാഗ് ഒക്കെ ആയിട്ട് എന്താ കുട്ടി നീ വല്ലാണ്ടിരിക്കണേ ഒന്നുമില്ല അവിടെ എന്തെങ്കിലും വഴക്കോ കൂട്ടോ ഉണ്ടാക്കിയോ ഞാൻ കുറച്ചു ദിവസം ഇവിടെ നിൽക്കാൻ വന്നതാ അച്ഛൻ പോയിട്ട് വന്നോളൂ ഞാൻ നാണിമേ കുട്ടികളെയും വിളിച്ച് കടത്തിക്കോളാം മഹിയോട് പിണങ്ങി അല്ലേ എനിക്ക് തോന്നി ഇപ്പോഴും കുട്ടിക്കളി മാറിയിട്ടില്ല രണ്ടിന് നിന്നെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് ചുണ്ടി പിടിപ്പിക്കാൻ അവനും അത് കേട്ട് തുള്ളാൻ നീയും ബാ ഞാൻ കൊണ്ടാക്കാം ഇപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നല്ല ഞാൻ ഇനി പോണില്ല അങ്ങോട്ട് അതിന് മാത്രം ഇപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടായത് എന്നോട് ഇത്തിരി എങ്കിലും ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മഹീടിന് ഇങ്ങനെ ഒന്നും കാട്ടില്ല മഹീടിന് പെണ്ണെക്കാളും പ്രിയം ആ പെണ്ണോടാ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൽ അവിടെ നിൽക്കണേ അച്ഛനെ താക്കോൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഞാനും വരാ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ കോയമ്പത്തൂർക്ക് ആ അത് ആലോചിക്കാം ഏതായാലും നീ പോയി ആ ബാഗ് എടുത്ത് അകത്ത് വയ്ക്കും എന്നിട്ട് അച്ഛന് നല്ലൊരു ചായ ഉണ്ടാക്കി താ തേയിലയും പഞ്ചസാരയും അടുക്കളയിൽ കാണും ഇനി ഏതായാലും മാഹി ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് പോകാം ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ ഉമ്മറത്തേക്ക് ഏറ്റില്ലേ ഞാൻ ഇത് എന്റെ വീടാ എനിക്കുണ്ട് അല്പ അഭിമാനം ആ ചെല്ല് എന്നാലും ആ കുട്ടി അതിനെന്താ അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നാൻ ഞാൻ ആ രീതിയിലൊന്നും പെരുമാറിയിട്ടില്ല അതിനോട് എന്റെ മഹേട്ട ഈ പെണ്ണുങ്ങളെ മനസ്സെന്ന് പറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയക്കാര പോലെയാ എപ്പ വേണേലും എങ്ങോട്ട് വേണേലും കാലു മാറാം ഒക്കത്തിനും കാരണം നീയാ ആവശ്യമില്ലാത്ത കെണിയൊക്കെ ആ ഭാമയെ പറഞ്ഞു പിടിപ്പിച്ച് അതറിഞ്ഞ ആ കുട്ടി എന്റെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും 
എനിക്ക് അങ്ങനെ പറ്റൂ മഹേട്ടൻ വെറുതെ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട ഇപ്പോഴത്തെ ചൂടൊന്നും ഇറങ്ങി ആ ബാമേച്ച് തിരിച്ചു വരും ഓന്തോടി അവിടെ വരും ഓടിൻ ചേട്ടാ വേലി വരെ മഹേട്ടനെ കാണാതെ ബാമേച്ച് ഉറങ്ങാൻ പറ്റോ ഈ ടെൻഷൻ അവിടെയും കാണില്ലേ പറയണെന്ന് വിചാരിച്ചതാ പേടിച്ചിട്ടാ ബാമേച്ച് തെറ്റിദ്ധരിച്ചതുപോലെ ഒന്നുമില്ല മഹേട്ടിനെ പറ്റി ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല അങ്ങനെ വിചാരിച്ച ഒരു ദൈവം പൊറുക്കൂല എന്നോട് പിന്നെ പിന്നെ എന്തിനാ അങ്ങനെ എഴുതിയത് ഒരു കത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഇന്ന് ലക്ഷ്മണേട്ടന്റെ കൈ തന്നില്ലേ അതിന് മറുപടി കണ്ടില്ല കത്ത് അവിടെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്നെ പറ്റി വിവരമൊന്നും അറിയാതെ കിച്ചാമണി വിഷമിക്കുന്നുണ്ടാവും കിച്ചാമണി അതാരാ കൃഷ്ണൻ ഇത്രയും ദിവസം മഹേടിനോടും മുത്തശ്ശനോടും മുത്തശ്ശിയോടും ഒക്കെ കൃഷ്ണനെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ല പിന്നെ തോന്നിയൊക്കെ എഴുതി മഹേടിന് കയ്യിൽ തന്നാലോ എന്ന് അത് ഇത്രയും പ്രശ്നമാവുമെന്ന് കരുതിയില്ല ഞാൻ മോളുടെ ആരായി കൃഷ്ണൻ കിച്ചാമണി അതാ പറ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ളതാ വീടിനടുത്ത് അപ്പൂപ്പിന്റെ ഒപ്പം പണ്ട് കടം വായിച്ചിരുന്ന ഗണേശയ്യരുടെ മോന അപ്പൂപ്പിന് എനിക്ക് വലിയ സഹായമായിരുന്നു വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പൂപ്പിന് ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം നടന്നു കാണണമെന്ന് അപ്പൂപ്പിന് മോഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് കിച്ചാമണി ഇപ്പൊ എവിടെ ആ സുബ്രഹ്മണ്യ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ ചെല്ലും കിച്ചന്റെ അടുത്ത് എന്റെ പേരും പറഞ്ഞു സഹിക്കാണ്ടായപ്പോ ഒരു ദിവസം അപ്പൂപ്പിനെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോയിക്കോളാൻ പറഞ്ഞത് കോയമ്പത്തൂരിൽ ഏതോ മില്ലില് ജോലി കിട്ടിയെന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു കത്ത് വന്നു പിന്നെ ഒന്നും അറിയില്ല ഒരു കൊടുങ്ങാറ്റ അടിച്ചു തീർന്ന പോലെ ഉണ്ടല്ലോ മഹേട്ടാ പിന്നെ ഞാനിപ്പോ എന്താ വേണ്ടേ ഒരൊറ്റ വീക്ക് വെച്ച് വന്നാണ്ടല്ലോ കത്തെഴുത്തും പ്രേമവും ഓ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങ് പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങടേ പോയിക്കോ എന്നാല് ഈ കാന്താരി നമ്മളെയൊക്കെ പേടിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞല്ലോ മഹേ നീ പോയി ബാമയോട് വിവരം പറഞ്ഞു കൂട്ടിയിട്ട് വരിക അവളെ ആകെ വിഷമിച്ചിരിക്കണുണ്ടാവും വേണ്ട എന്നെ വിശ്വാസം ഇല്ലാണ്ട് ഇറങ്ങി പോയതല്ലേ തനിയെ അറിഞ്ഞു വരട്ടെ ഞാൻ പോയി വിളിക്കാം ഞാൻ വിളിച്ച വരും ബാമേച്ചി ചെന്ന് വിളിക്കുന്നതിനൊക്കെ നല്ലത് നമുക്ക് ഒരു കത്തോടെ എഴുതാം പ്രിയപ്പെട്ട ഭാമേച്ചിക്ക് എനിക്ക് എന്റെ ജീവിതത്തെ പറ്റി പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് അതെങ്ങനെ തുടങ്ങണം എങ്ങനെ എഴുതണം എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ നീയെ വേണേം കൂട്ടി പോയിട്ട് വരിക അവളുടെ പിണക്കം മാറട്ടെ ആദ്യം വേണ്ട ന്യൂസ് ഇപ്പൊ അവൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ലക്ഷ്മൺ അങ്ങോട്ടല്ലേ പോയിരിക്കണത് അല്ല മഹി ഈ കിച്ചാമണി നമുക്കൊന്ന് കാണണ്ടേ ഇവളുടെ ശ്രീകൃഷ്ണനെ പിന്നെ കാണണ്ടേ അതിപ്പോ എങ്ങനെയാ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി അങ്ങോട്ട് പോയാലോ അല്ലെങ്കി വേണ്ട നീ ഒന്ന് അവിടെ വരെ പോയി കൈയോടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാ അഡ്രസ് ഉണ്ടല്ലോ കുട്ടിയുടെ കയ്യില് പോവാ ഞാൻ പോയി വിളിച്ചോണ്ട് വരാ എന്താ മഹീട്ടാ പി പി ബി എം ബി ബി ആയിട്ട് എന്ത് പിണങ്ങി പോയ ബാമേച്ചി മടങ്ങി വന്ന ബാമേച്ചി ആയിട്ട് അകത്തോട്ട് കയറാൻ വരട്ടെ ഇനി ഇവൾ അവിടെ കേറ്റണോ വേണ്ടോ നമുക്കൊന്നും തീരുമാനിക്കേണ്ടതാ തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആണുങ്ങൾക്ക് എന്താ ഒരു വില കിലോ പന്ത്രണ്ട് രൂപ ഇവിടെ പണ്ട് ലങ്കയിൽ നിന്ന് സീത തിരിച്ചു വന്നപ്പോ ശ്രീരാമൻ എന്താ ചെയ്ത് നേരിട്ട് വിളിച്ച് പരിക്കാത്ത കേറ്റുമായിരുന്നു അതൊക്കെ പാട്ട് ദുഷ്യന്ത് എന്താ ചെയ്തേ ദുഷ്യന്ത് എന്താ ചെയ്ത് ദുഷ്യന്ത് എന്താ ചെയ്ത് എന്ന് എനിക്ക് അറിയുന്നു ഞാൻ മുഴുവൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞല്ലേ ഇറങ്ങി നമ്മൾ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവർക്ക് നമുക്ക് ഒരു ശിക്ഷ കൊടുക്കണ്ടേ കൊടുക്കണം കൊടുക്കണ്ട ഉദ്ദേശ തീർച്ചയായും കൊടുക്കണം എന്ത് ശിക്ഷ കൊടുക്കാം തല മൊട്ട അടിച്ച് കാശിക്കയക്കണം എന്തോ തല മൊട്ട അടിച്ച് കാശിക്കയക്കണം തല മൊട്ട അടിച്ച് കാശിക്ക കൂടുതൽ ആളില്ലേ അങ്ങനെ അയച്ചാ മതി ഇത് ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോണ പെണ്ണ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചോളാം നീ കയറി പോടി കുട്ടിക്ക് 
കുട്ടിക്ക് എന്നോടൊന്നും തോന്നരുത് ഞാൻ ഇങ്ങനെയായി പോയി മഹേട്ടൻ പറയണത് ശരിയാ പോത്താ ഞാൻ അടിച്ചപ്പോ നൊന്തോ സാരല്ലേച്ചി എന്റെ ഭാഗത്തുണ്ടല്ലോ തെറ്റ് നീ ഒന്നും മനസ്സിൽ വെക്കരുത് കേട്ടോ നല്ല കുട്ടിയായില്ല നല്ല കുട്ടി ചക്കരയും പീരയും പോലല്ലേ മോനെ അല്ല മഹേട്ടാ ദമയന്തിയും ചമ്മന്തിയും പോലെ ഉണ്ട് ഇതിലിപ്പോ കളിയാക്കാനൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാ ഇല്ലേ വേണി ആ പിന്നല്ലാതെ പാടത്ത് പണിക്കാരൊക്കെ നീ അവിടെ തന്നെ കാണണം നാളെ തന്നെ മടങ്ങും ഇല്ലേ നേരെ ചെല്ലുക കിച്ചാമണിയെ കാണുക തൂക്കിയെടുത്ത് വണ്ടിയിലേക്ക് ഇടുക മടങ്ങുക അല്ല ഈ അടയാളത്തിന് മോതിരം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ പണ്ട് സീതയ്ക്ക് പറ്റി പോലെ ആവരുതേ ഇനി ഡോക്യുമെന്റ് സീതയ്ക്ക് എന്താ പറ്റിയത് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇടയ്ക്കൊക്കെ മഹാഭാരതം വായിക്കുന്നത് മഹാഭാരതം ഞാൻ വായിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞത് ബൈബിളിലുള്ളതാ സീത ബൈബിളിലേക്ക് പോയേ വേഗം വന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരാളുടെ ക്ഷമ നശിച്ചിരിക്കണു ഒരു നല്ലെണ്ണ എടുത്തു കൊടുക്ക് കണ്ണിൽ ഒഴിച്ച് കാത്തിരിക്കട്ടെ
നീ എന്താ ഇവിടെ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് മറന്നു പോയോ ഞാനാ രാജു വേണി താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ നിന്ന് നിന്നെ അന്വേഷിച്ച് വന്നിരിക്ക എന്താ നീ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് വാ അല്ല കുഴപ്പമില്ല വാ കൃഷ്ണൻ കിച്ചാമണി അല്ലെ ഞാൻ മഹേന്ദ്രൻ വേണി എന്റെ വീട്ടിലുള്ളത് അറിയാം അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടാ രാജു നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നത് വേണിയുടെ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ പുറത്തുണ്ടാവും കള്ളം പറഞ്ഞ വീട്ടിൽ വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് വരാറില്ലേ അങ്ങോട്ടിരിക്കാം എന്താ എന്താ തനിക്ക് വേണി എന്നെ പറ്റി എല്ലാം പറഞ്ഞാണല്ലോ എനിക്ക് വരായിരുന്നു വരണോന്ന് വല്ലാത്ത മോഹമുണ്ട് ഞാൻ എന്താ വിളിക്കേണ്ടത് മഹി അല്ലെങ്കിൽ വേണി വിളിക്കണ പോലെ മഹിയേട്ടൻ നന്ദി നന്ദി പറഞ്ഞാ തീരില്ല നിങ്ങളുടെ വീട്ടില് അവൾ എങ്ങനെയാ കഴിയണെന്ന് രാജു ഒന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യായി ദൈവങ്ങളെ ചവിച്ചു വെറുത്തും കഴിയായിരുന്നു ഞാൻ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആ വീടും നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയും ഇപ്പൊ എനിക്ക് ദൈവങ്ങളെക്കാൾ വലുതാ ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് മഹേട്ട അവളെങ്കിലും സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കണ്ടല്ലോ എനിക്ക് എനിക്കത് മതി എനിക്കത് മാത്രം മതി എന്താ ഇത് കിച്ചാമണി എന്താ 
എനിക്ക് സംഭവിച്ചെന്ന് എനിക്ക് എന്നെ അറിഞ്ഞൂടാ വേണിക്കറിയാവുന്ന വേണി മഹേട്ടിനോട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള കിച്ചാമണിയല്ല ഞാനിപ്പോ വിധി അല്ലെങ്കിൽ മുൻജന്മത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള പാപം ശപിക്കപ്പെട്ടൊരു ജന്മാണ് മഹേട്ട എനിക്ക് കിട്ടിയത് പ്രാരാബ്ദങ്ങളുടെ നടുവില ജനിച്ചതും വളർന്നതും അമ്മയെ കണ്ട ഓർമ്മയില്ല ക്യാൻസർ വന്ന അച്ഛൻ മരിക്കുമ്പോ കുട്ടിയായിരുന്നു അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്ന മൂത്ത ചേച്ചിയും നളിയനും ഞാനൊരു ഭാരമാണെന്ന് പറയുന്ന കേട്ടപ്പോ ഇറങ്ങി നടന്നു അന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി അഭയം തന്നതും സ്നേഹം തന്നതും പിന്നെ വളർത്തിയതും പഠിപ്പിച്ചതും എല്ലാം വേണിയുടെ അപ്പൂപ്പന തീർത്ത തീരാത്ത കടപ്പാടുണ്ടാ മനുഷ്യനോട് വേണി ഞാനും ഇഷ്ടത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങളെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ചു നന്മ വരാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു തഞ്ചാവൂരിലെ അമ്പലത്തിൽ കിടന്ന അപ്പൂപ്പൻ മരിച്ചത് പിറ്റേ ദിവസത്തെ പത്രത്തിൽ കണ്ടപ്പോഴറിഞ്ഞത് വേണിയുടെ ഗതി എന്താവും ഓർത്ത് പേടിച്ച് ഓടി ചെന്നതാ തഞ്ചാവൂരില് ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് സത്ര മാനേജറെ കണ്ടു അയാൾ വിവരങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൂപ്പൻ മരിക്കാനിടയായ സാഹചര്യവും നിങ്ങൾ വേണിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതൊക്കെ ഉങ്ങളെന്നാ നമ്പർ അവനാൽസ എല്ലാത്തിനും ചൊല്ലിയിട്ട കൊഞ്ചു മുന്നാടി സുബ്രഹ്മണ്യം വന്ന് അന്ത പൊണ്ണെ പറ്റി കേട്ടെ ഞാൻ ഒന്നും ചൊല്ലല്ലേ റൊമ്പ നേരം സത്തം പോട്ടാ എനിക്ക് തിരിയാൻ ചൊല്ലി അനുപ്പിട്ടെ അവൾ എവിടേക്കാ പോയത് അറിയില്ല നിനക്കറിയാം നിന്നോട് പറഞ്ഞു കാണും അയാള് ഇല്ല എനിക്കറിയില്ല അറിയാം പറയടാ അവൾ എവിടേക്കാ പോയത് എനിക്കറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നീ പറയില്ല ഞാൻ പറയില്ല Oh! 
എനിക്കിപ്പോഴും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഞാനൊരാളെ കൊല്ലേ എന്റെ കൈ കൊണ്ട് ഒരാൾ മരിക്കേ ഇല്ല മഹീട്ട ഞാൻ കൊന്നിട്ടില്ല അറിഞ്ഞോട്ട് ഞാൻ കൊന്നിട്ടില്ല അവൻ മരിക്കേണ്ടവനാണ് അവന്റെ ശല്യം അങ്ങനെ തീരാൻ ഈശ്വരന് ഒരു വഴി ഉണ്ടാക്കി തന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു രാജു ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും കൊലപാതകം കൊലപാതകല്ല ഉണ്ടാവൂ ഒരു തെളിവില്ല ആരും കണ്ടവരും ഇല്ല ഒക്കെ ശരിയാ എങ്കിലും സത്യം എന്തെങ്കിലും പുറത്തു വരാതിരിക്കോ ഒന്നും വേണി അറിയരുതെന്ന് എനിക്കൊരു പ്രാർത്ഥനയുള്ളൂ ഒരു ഉറുമ്പിനെ പോലും നോവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പാവം ബ്രാഹ്മണം വളർത്തിയ കുട്ടി അത് അതിനൊന്നും താങ്ങാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാ ഒന്നും ഒന്ന് കാണാൻ പോലും ധൈര്യപ്പെടാണ്ട് ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യത്തില് എനിക്ക് ആശ്വാസമുണ്ട് അവളിപ്പ നിങ്ങളുടെ കൂടെയാണല്ലോ ഇനി എനിക്കെന്ത് സംഭവിച്ചാലും അവൾ അനാഥയാവില്ലല്ലോ പക്ഷെ പക്ഷെ മഹേട്ട വേണു ഒന്നും അറിയരുത് ഒരിക്കലും എന്നെ എന്നെ കണ്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ജോലിയായി ഞാൻ അങ്ങോട്ടേലും പോയി എന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് അത് പറഞ്ഞാൽ അവള് വിശ്വസിക്കുക താൻ അവൾ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കണില്ലേ അത്ര തന്നെ അവള് തന്നെ സ്നേഹിക്കണില്ലേ അപ്പോ ഞാനൊരു നുണ പറഞ്ഞ അവള് വിശ്വസിക്കുക എത്ര നാള് എത്ര നാള് കാണാതെ പിടിച്ചു തീർക്കാൻ പറ്റും എനിക്ക് അതുപോലെ തന്നെയല്ലേ അവൾക്കും വേണ്ട കിച്ചവണി താൻ എന്റെ കൂടെ വരണം താൻ അവളെ കാണണം അവള് തന്നെയും കാത്തിരിക്കുക എന്നാലും മഹേട്ട താൻ ആരെയും കൊന്നിട്ടില്ല താൻ കൊല്ലുന്നത് ആരും കണ്ടിട്ടില്ല തഞ്ചാവൂർ താൻ പോയിട്ടേയില്ല എന്തെങ്കിലും സൂചന ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെ ഇതിനു മുമ്പ് പോലീസ് ഇവിടെ തേടിയെത്തിയനെ നമുക്ക് നല്ലത് മാത്രം ആഗ്രഹിക്കാം മറിച്ചാണ് സംഭവിക്കുന്നെങ്കിൽ തന്നെ അപ്പോ അപ്പൊ താൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ലാന്നെങ്കിലും ആശ്വസിക്കുക അതുവരെ കിട്ടുന്ന നല്ല ദിവസങ്ങൾ അതെങ്കിലും അവൾക്ക് കൊടുത്തൂടെ അവള് മാത്രമല്ല അവള് പറഞ്ഞു കേട്ട അവളുടെ കിച്ചനെ കാണാൻ എന്റെ മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയും താൻ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വീടുമൊക്കെ തനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങി കാത്തിരിക്കുക അവളിപ്പോ ഒരുപാട് സന്തോഷത്തില്ല ഈ വീടും എത്ര വേഗമെന്നറിയോ അവൾ ഈ വീടിന്റെ ഓമനയെ മാറിയത് അവൾ എന്ന് തൊട്ടോ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നേ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ വാ തന്നെ കാണുമ്പോ അവൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ും ഇനി ഈ വീട് സ്വന്തം പോലെ കരുതാം ഞങ്ങൾക്ക് അത് സന്തോഷാണ് വിഷ്ണുവിന്റെ അമ്പലത്തിൽ നേരിച്ച പാൽപായ സാർ ഇത് വേണിയുടെ ആൾക്കുള്ളതാ ബാക്കി എല്ലാരും കാപ്പി എടുത്തോളൂ മധുരം കൊടുത്തു സ്വീകരിച്ചൊന്നായി വേണിയുടെ ആളോട് അവൾക്ക് എന്താ ഒരു സ്നേഹം കഴിക്കിച്ച വയറ് നിറച്ച് കഴിക്കേ ഇവൻ വരാനുള്ളൊരു നേർച്ചയായിരുന്നു ഈ പാൽപായസം അപ്പോഴേ കൃഷ്ണ 
ജോലി എങ്ങനെ ശമ്പളമൊക്കെ ആവശ്യത്തിനുണ്ടോ കഴിഞ്ഞുകൂടാനുള്ളൊക്കെ കിട്ടും പേരിനൊരു ജോലി അത്ര ഉള്ളു മുത്തശ്ശ ഞാൻ പറഞ്ഞ കിച്ചനോട് നമുക്ക് ഇവിടെ അടുത്തെങ്ങാനും കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ട്രൈ ചെയ്യാന്ന് കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേർക്കും കഴിഞ്ഞുകൂടാനുള്ള വകയെ കിട്ടുന്നത് അതിനിപ്പോ ജോലി ഇല്ലെങ്കിലും വിരോധമില്ല നിന്നെ കൃഷിയിൽ സഹായിച്ച ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് കൂടാം അല്ല ഞാനത് ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പം നമുക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ട് ഇല്ലേ കിച്ച അതെ ഭാഗ്യം ഭാഗ്യമുണ്ട് ഈ വീട്ടുകാർ തഞ്ചാവൂരിൽ വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നെ കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പപ്പം മരിച്ചപ്പോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തേനെ കിച്ചൻ കണ്ടില്ലേ എത്ര സ്നേഹ അവർക്കൊക്കെ നമ്മളോട് അതും ഭാഗ്യം അല്ലേ ഓ ആ ദുഷ്ടൻ സുബ്രഹ്മണ്യം ഞാൻ അയച്ച എഴുത്ത് കിച്ചന് കിട്ടില്ലല്ലോ അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ തഞ്ചാവൂരിൽ അമ്മ വന്നതും കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ നോക്കിയതും പാവ അപ്പൂപ്പൻ മഹേട്ടനുണ്ടായതുകൊണ്ട് ഓടിച്ചു അവനെ ഇവിടെ വന്നിട്ടും ദുസ്വപ്നത്തിൽ ചിലപ്പോൾ വരും ഒരു ദിവസം ശരിക്കും ഇവിടെ കയറി വരുമെന്ന് എനിക്ക് പേടിയുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഇല്ല ഇനിയും വരില്ല കണ്ടിരുന്നു അടുത്തെങ്ങാനും കിച്ചൻ പോയോ ചുവപ്പുരുത്തി പിന്നീട് ഇല്ല പോവണ്ട നമുക്കിനി വേണ്ട ആ നാട് നിനക്കിവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് നിന്നൂടെ ഇനി നിൽക്കാം ആർക്കും അലോഹ്യം ഉണ്ടാവില്ല കിച്ചനെയും ഇവിടെ ഒന്നും തോന്നുന്നില്ല ഇവിടെ ആരും എനിക്ക് പോകണം പോവാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എത്ര കാലത്തിന് ശേഷം ഒന്ന് കാണുന്നത് ഇനി പോയാൽ തന്നെ ഒരുപാട് ദിവസമൊന്നും കാണാതിരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല അങ്ങനെ വേണ്ടി വന്നാൽ ഒരുപാട് കാലത്തേക്ക് എന്നെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു നീണ്ട യാത്ര പോകാനുണ്ടോ നോക്കിയ കാത്തിരിക്കാൻ പറ്റുമോ നിനക്ക് ഇല്ല എനിക്കൊരു ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടി നോക്കിയ ഒത്തിരി ദൂരത്തേക്ക് അപ്പോ അപ്പൊ ജോലി വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാ മതി വേണേയും കൊറേ കാലം എന്നെ കാണുന്നില്ലെന്ന് കരുത അപ്പോ പതിയെ പതിയെ എന്നെ മറന്ന് വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്തൊന്നും പറയണ്ട കേട്ടോ ഓ എനിക്ക് വല്ല മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പരീക്ഷിക്കാ വേണേയും അതല്ല കേൾക്കുമ്പോ നിനക്ക് ഞാൻ മതി മതി മുത്തശ്ശി അനുവദിച്ച സമയം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് യോഗം പിരിച്ചു വിടാം വേണി അപ്പുറത്ത് തിരക്കണ്ട് കല്യാണം കഴിയുന്നവരെ രണ്ടിനെ സൂക്ഷിച്ചോളാനെ മുത്തശ്ശി എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കണത് ഓ എന്താ തന്റെ മുഖവരുമാരി താനും അവളും കൂടി സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ടെൻഷനായി എനിക്ക് താ വല്ല അബദ്ധവും വിളിച്ചു പറയോ എന്നുള്ള പേടി പറയായിരുന്നു മഹേട്ടം വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്താ കിച്ചമണി എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഇപ്പൊ സന്തോഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് തല്ലിക്കെടുത്തണോ എനിക്ക് ഒന്ന് ചിരിച്ചൂടെ കിച്ചമണി തനിക്ക് മറന്നുപോയി മഹേട്ട തനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയെങ്കിലും ഒന്ന് ചിരിക്കെ മറ്റുള്ളവരുടെ ചിരിയിലൊക്കെ ഒന്ന് പങ്കുചേരെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ കരുതുക അതിനല്ലേ നമ്മളെ ശ്രമിക്കണത് ഭഗവതി കാക്കാണ്ടിരിക്കോ നമ്മളെ ഒന്ന് പറയടാ തഞ്ചാവൂര് പോരുന്നു നീ നിന്റെ കാര്യം കഷ്ടമാണ് അളിയ പ്രസിദ്ധമായ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് നടന്ന ഒരു കൊലപാതകം അതും ആയിരം വർഷം പഴക്കമുള്ള ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യം തമിഴ് പത്രങ്ങളിലൊക്കെ തമിഴ്നാട് പോലീസിന്റെ അനാസ്ഥയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഡെയിലി വാർത്തയാണ് അസംബ്ലിയിലാണെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ വക ബഹളവും ഒരാളെ കൊല്ലണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വേണം കൊല്ലാൻ താൻ തഞ്ചാവൂര് പോയിരുന്നോ അത് പറ പോയിരുന്നു മഹിയേട്ട പോയിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അവിടെ മുഴുവൻ അരിച്ചു പെറുക്കി നോക്കി ആ കേസ് ഇപ്പൊ വേറൊരു വഴിക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കുക ചത്തുപോയ സുബ്രഹ്മണ്യത്തിന്റെ കഴുത്തി കിടന്ന മാലയും മോതിരവും അന്ന് തന്നെ വേറൊരുത്ത് അടിച്ചു മാറ്റി അവൻ പോലീസിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങി അവനൊരു സ്ഥിരം പുള്ളിയാ ഒരു ജീവപര്യന്തം കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയിട്ട് അധികം നാളായിട്ടില്ല സംഗതി ഇത്രയും കോളിലക്കം സൃഷ്ടിച്ച ഒരു കേസായതിനാൽ കുറ്റം എങ്ങനെയെങ്കിലും അവന്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെച്ച് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ശ്രമത്തിലാ പോലീസ് കണ്ടോ തമിഴ് പത്രത്തിലൊക്കെ അവൻ എങ്ങനെയാ കൊന്നതെന്ന് വരെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി പോലീസ് ഒന്ന് ശരിക്ക് പെരുമാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ കുറ്റം സമ്മതിക്കും ഇതാ നീ രക്ഷപ്പെട്ടടാ എന്നാലും നിരപരാധിയായിട്ടുള്ള ഒരാള് മഹേട്ട ഇനി ഇപ്പൊ അതിന്റെ പേരിൽ തുടങ്ങിക്കോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതിൽ നിന്ന് തലയൂരി നിന്ന് സമാധാനിക്കാന്നല്ലാണ്ട് സാരൂല്ല എത്രയായാലും അവൻ കള്ളനും ക്രിമിനലും ആണല്ലോ നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യം മാത്രം നോക്കാം അറിയാതെ ചെയ്തു പോയൊരു തെറ്റ് ദൈവത്തിന്റെ കോടതിയിൽ പൊറുക്കും കിച്ച ഇന്നെങ്കിലും താൻ സന്തോഷത്തോടെ ഉ
പണിക്കരി ഇരിക്കുക അമ്മാമ്മ എന്താ പെട്ടെന്ന് പണിക്കരയും കൂട്ടി വരാൻ പറഞ്ഞെ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായി വിചാരിക്കണു ഇനിയിപ്പോ എന്തിനാ നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോണേ വേണ്ട വേണ്ട എന്റെ അഭിപ്രായം ചിങ്ങം വരെ കാക്കണ്ട കർക്കടകത്തിന് മുമ്പ് നല്ലൊരു മുഹൂർത്തം കുറിക്കുക രണ്ടു തവണ കുറിച്ചതാണല്ലോ രണ്ടും തെറ്റി തന്റെ കരുനാക്കൊണ്ടൊന്നും പറയാണ്ടിരിക്കുക ഇതിപ്പോ ഒന്നല്ല രണ്ടു വിവാഹങ്ങളാ ഒരുമിച്ച് രണ്ടു ഒരീസം ഒരു പന്തല്ല് വെച്ച് ഏതാണാവോ രണ്ടാമത്തെ വിവാഹം എനിക്കൊരു വിവാഹവും കൂടി ആയാ കൊള്ളാന്നുണ്ട് എന്താ തനിക്ക് മുഷിയോ കേശുമാമ ഭാമയുടെ അച്ഛനാ ഓ വിവരങ്ങളൊക്കെ ഭാമ ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തമ്മി കാണുന്ന ആദ്യം അല്ലേ ഉള്ളൂ ഇയാളാണ് രണ്ടാമത്തെ കക്ഷി കുട്ടിയും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് മനസ്സിലായി തഞ്ചാവൂരി വന്ന കുട്ടി അത് തന്നെ മഹിയുടെ അഭിപ്രായം എന്താ ഇനിയിപ്പോ നമുക്കിത് വൈകിക്കണം അത് വിരോധമില്ല എങ്കിൽ പണിക്കര അകത്തോട്ടിരിക്കുക ഓ മഹേട്ട കല്യാണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ മഹേട്ടന്റെ മമ്മേച്ചിന് നടക്കട്ടെ അതെ എന്നിട്ട് തനിക്ക് എന്താ ഇപ്പൊ വേണ്ടാത്തെന്ന് മുത്തശ്ശൻ ചോദിക്കും വേണിയും ചോദിക്കും അപ്പോ ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് പറയുക എന്നിട്ട് ആ പെൺകുട്ടിയെ വേദനിപ്പിക്കുക അല്ലെ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല മഹേട്ട കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോണ്ടി വന്ന കൂടുതൽ വേദനിപ്പിക്കേണ്ടി വരില്ല അവളെ എങ്ങിട്ട് പോവാൻ രാജു പറഞ്ഞു താൻ കേട്ടതല്ലേ ഇനിയിപ്പോ തന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് മറ്റുള്ളവർ വായിച്ചെടുക്കേണ്ട ഒന്നും രണ്ടുപേരുടെ നാളേതാ നാള് വിഷ്ണുവിന്റെയും ലക്ഷ്മിയുടെയും നാള് രാമന്റെയും സീതയുടെയും നാള് പരമശിവന്റെയും പാർവതിയുടെയും നാള് അങ്ങോട്ട് രാശി വെക്കിയ പണിക്കരേ ിത്തുമ്പിയേ മണവാട്ടിയാക്കും നേരമായി വരിനെല്ലിൻ പാടവും വാർമണി തെന്നലും വേളിക്കൊരുങ്ങും കാലമായി വെള്ളാരം കുന്നിലേ വെണ്ണിലാവും പൂക്കൈത പുഴയിലേ പൊന്മീനും പുളവാഴക്കൂട്ടിലെ പാതിരാ പന്തലിൽ മോന്തിരം മാറും മുഹൂർത്തമായി മലയണ്ണ മലയണ്ണ കണ്ണന്മാരഴി തുമ്പിയെ മണവാട്ടിയാക്കും നേരമായി ിടാവും കുഞ്ഞു തിങ്കളും സ്നേഹലോലരായി പാടിയാടുന്നു ഒന്നൊരുക്കുമാകാശം മുത്തെടുത്തു ചാത്തുന്നു നിറമാർന്ന സന്ധ്യയിൽ നീ വന്ന വേളയിൽ വാരിടം തൂവരാലെ മെയ്യുഴിഞ്ഞുവോ പ്രാവുകൾ മലയണ്ണ കണ്ണന്മാർകഴി തുമ്പി മണവാട്ടിയാക്കും നേരമായി വെള്ളാരം കുന്നിലേ വെണ്ണിലാവും കുളവാഴക്കൂട്ടിലെ പാതിരാ പന്തലിൽ മോതിരം മാറും മുഹൂർത്തമായി മലയണ്ണ മലയണ്ണ കണ്ണന്മാർകഴി തുമ്പി മണവാട്ടിയാക്കും നേരമായി വേനലിൽ വരമ്പിൽ പുൽത്തലപ്പുകൾ മാറിയേറ്റുമല്ലേ പൂവണിഞ്ഞുവോ കണ്ണടച്ചുറങ്ങുന്നു പാൽ ചുരത്തിനിൽ 
ഈ ഏരിയയിലൊക്കെ പണ്ട് ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്റെ അമ്മയുടെ വീട് പാലക്കാട് തത്തമംഗലത്താ പാപ്പ തിരുനെൽവേലി പുള്ളിക്കാരൻ മദ്രാസ് പോലീസിലായിരുന്നു പഠിത്തം അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു ഓ എന്തൊരു ചൂട് സമ്മർ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളു മാതാ സാറിന് കുടിക്കാൻ തണുത്ത എന്തെങ്കിലും മോര് കിട്ടു നല്ല സംഭാരം ഇളനീര് നാല് പോയിട്ടുണ്ട് സാർ ഇളനീര് ബെസ്റ്റ് പക്ഷെ മോര് കിട്ടിയാൽ തലയുടെ പെരുപ്പൊന്ന് മാറും ഇന്നലെ ഒരു ഇത്തിരി കൂടി എങ്കിൽ മോര് കൊണ്ടുവരാൻ സാർ സാറ് വരുന്നു വേണ്ട ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം എസ് പി ഓഫീസിൽ നിന്ന് അത്രയും മെസ്സേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് കാര്യമെന്ന് എനിക്ക് ഈ ലോക്കൽ ഒരു അഡ്രസ് തപ്പണം അതിനുമുമ്പ് താമസിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം റെഡിയാക്കണം നല്ല ഗസ്റ്റ് മതി പി ഡബ്ല്യു ഡി റെസ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഗവൺമെന്റ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസും ഓ ഏതായാലും മതി ഈ അഡ്രസ് ആ അത് ഒരു മഹേന്ദ്രൻ ശ്രീമംഗലം വീട് മനുഷ്യരി മഹേന്ദ്രൻ എനിക്കറിയാം സാർ കക്ഷി ആ അപ്പൊ കാര്യം ഈസി ആയില്ല എന്താ പ്രശ്നമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഒരു മർഡർ കേസ് ഓ തഞ്ചാവൂരിലെ ടെമ്പിൾ പ്രമിസസിൽ നടന്ന ഒരു കൊല കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഒരു മലയാളി മഹേന്ദ്രൻ അതുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അതറിയാനാണല്ലോ ഞാൻ വന്നത് നമുക്കറങ്ങാം ആദ്യം ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് പിന്നെ ശ്രീമംഗലം അതെ മഹേട്ട തമിഴ്നാട് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എന്നൊരു ഡി ബേസ് വന്നിരിക്കുന്നു മഹേട്ടിനെ തിരക്കി ഏതോ അമ്പലത്തിനകത്ത് എന്തോ കൊല നടന്നെന്നോ മറ്റേ പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല അയാൾ ഇപ്പൊ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് മാധവ നീ നേരെ നമ്മുടെ കളപ്പുരയിലേക്ക് ചെല്ലേ അവിടെ കിച്ചാമണി ഉണ്ടാവും ലക്ഷ്മണനും രണ്ടു പേരോട് വീട്ടിലേക്ക് പോകണ്ട അവിടെ തന്നെ നിന്നോളം പറ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് പോവാ എന്താ മഹേട്ട പ്രശ്നം അതൊക്കെ പറയാം മാധവൻ ചെല്ലേ അപ്പോ നാട്ടിലെ കുട്ടിക്ക് പറയത്തക്ക ബന്ധുക്കളൊന്നും ഇല്ല അല്ലേ ഇല്ല ഈ സുബ്രഹ്മണ്യം പറയുന്ന അത് ഒരകന്ന ബന്ധുവാ ഒന്ന് ഉറക്കാ പറ കേക്കുന്നില്ല അകന്ന ബന്ധമുണ്ട് അത്രേ ഉള്ളു അയാൾ മരിച്ച വിവരം എപ്പോഴാ കുട്ടി അറിഞ്ഞത് എനിക്കറിയില്ല മരിച്ചു എങ്ങനെ മരിച്ചു മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊന്നു ആര് ആരോ നിങ്ങൾ തഞ്ചാവൂരിൽ നിന്ന് പോകുന്നതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം രാത്രി ഒരു കണക്കിന് ഈശ്വരാനുഗ്രഹം ഒരു ഉപദ്രവം തീർന്നു കിട്ടിയില്ലോ ഈ കുട്ടിക്ക് തഞ്ചാവൂരും വന്ന് കുട്ടിയെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഈ സുബ്രഹ്മണ്യം അല്ലേ മുമ്പും പല പ്രാവശ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നാട്ടി വെച്ച് കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും രൂപമുണ്ടോ ആരാവും ഈ സുബ്രഹ്മണ്യത്തെ കൊന്നത് എനിക്കറിയില്ല എനിക്കെങ്ങനെ അറിയാ ശരി കുട്ടി പിക്കുള്ളു പേടിക്കണ്ട ഞങ്ങൾ പോലീസുകളുടെ ഒരു രീതിയായി ഇത് പലതും ചോദിക്കും എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഗ്രാൻഡ്സൺ എന്താ പേര് മഹി യെസ് മഹി അയാളൊന്ന് കാണണം വേണ്ട ഞാൻ പിന്നെ വന്ന് കണ്ടോളാം മരിച്ചവൻ ഒരു റൗഡി അവൻ ചത്തുകൊണ്ട് ഈ നാട്ടിൽ ആർക്കും എന്ത് പ്രശ്നമാ പക്ഷേ സംഗതി ഇപ്പൊ രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഏറ്റെടുത്തില്ലേ അവർക്ക് നല്ലൊരു കോളല്ലേ ഒത്തു കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് കൊല സെൻസേഷണൽ ലോക്കൽ പോലീസ് എന്തൊക്കെയോ കാട്ടിക്കൂട്ടി ക്ലോസ് ചെയ്ത ഫയലാ ദേ ഇപ്പൊ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് ഇനിയിപ്പോ പത്രക്കാരും രാഷ്ട്രീയക്കാരും കൂടി എന്റെ ഉറക്കം കെടുത്തു വരട്ടെ ഓ മഹി വന്നൂലോ ഹലോ ഹലോ എന്നെ മനസ്സിലായി കാണില്ല മഹിക്ക് അല്ലേ ഊവ് എന്ന് വെച്ചാൽ മനസ്സിലായിന്നോ മനസ്സിലായില്ല ഇല്ല ഞാൻ തമിഴ്നാട് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൽ നിന്നാണ് ഡി വൈ എസ് പി ഹമീദ് റാവത്ത് മഹി എം ബി എ കാരനല്ലേ പിന്നെന്തേ കൃഷിയൊക്കെ ആയിട്ട് കൂടിയത് താല്പര്യം അത്ര തന്നെ 
ഒരു മർലർ കേസ് അന്വേഷിച്ചാൽ വന്നത് അന്ന് തഞ്ചാവൂരിൽ വെച്ചൊരു സുബ്രഹ്മണ്യമായിട്ട് കശവിഷയം ഉണ്ടായി അല്ലേ ഓ അയാളെ ആരോ കൊന്നു അറിഞ്ഞു എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു അത് ഈ വീട്ടിലുള്ളവരൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണല്ലോ അറിഞ്ഞത് മഹി മാത്രം അങ്ങനെ നേരത്തെ അറിഞ്ഞു പത്രത്തിൽ വായിച്ചറിഞ്ഞതാ ഏത് പത്രത്തിൽ ദിനത്തന്തി അതിന് തനിക്ക് തമിഴ് വായിക്കാൻ അറിയാം ഒരു കൂട്ടുകാരൻ വായിച്ചു പറഞ്ഞു ഏത് കൂട്ടുകാരൻ തമിഴ് അറിയാവുന്ന ഒരു കൂട്ടുകാരൻ എന്നിട്ടെന്താ ആ വിവരം വേറെ ആരോടും പറയാതിരുന്നത് അത് ആ കുട്ടിയെ വേണി അറിയിക്കണ്ട തോന്നി വേണിയുമായിട്ട് എങ്ങനെയാ ആരും ഇല്ലാത്ത കുട്ടിയല്ലേ സാർ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ല അത് ഈ തെറ്റൊന്നുമില്ല കാണാൻ നല്ല ചന്തമുള്ള കുട്ടി അപ്പോ ബന്ധു എന്നും പറഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് ഒരുത്തം വന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയാൽ അവന്റെ ശല്യമാവും ശല്യം എന്നേക്കുമായി ഒഴിവാക്കുക സുന്ദരിയായ ഒരു സാധു പെൺകുട്ടിക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് അത്രയൊക്കെ ചെയ്യാം അല്ലെ തറവാട്ടി കാശുണ്ടെങ്കിൽ കേസിൽ നിന്ന് ഊരി പോരാനും ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല എന്താ ഭഹി ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കൂടെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഇനിയും കാണേണ്ടി വരും പാലക്കാട് നെല്ലെടുക്കാൻ വന്ന ഒരു കളപ്പരയിൽ കാത്തുക്കാ മഹേട്ടനെ കാണാണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു പിന്നെ വരുന്ന വഴിക്ക് കോൺസ്റ്റബിൾ മാധവൻ കൈകൊണ്ട് കാലോണ്ട് എന്തൊക്കെ കാണിക്കണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ട്രാക്സ് നിർത്തിയില്ല ഞങ്ങളോട് പോന്നു ആരാ ഇവര് ലക്ഷ്മണൻ ഇവിടുത്തെ ജോലിക്കാരനാ നമസ്കാരം നല്ല തണ്ടും തടി ഉണ്ടല്ലോ വേണ ഇയാൾ ഒരാളെ തട്ടാം അല്ലേ മഹേ ഇയാളാരാ ഇത് എന്റെ അനുജൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജോലിയായിട്ട് പുറത്താ ഗൾഫില ഏഹ് കോയമ്പത്തൂര പോലീസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡി വി എസ് പി അയാൾ ആരാന്നാ പറഞ്ഞേ അനുജൻ ഓ കുറപ്പായി മഹേട്ടാ പിന്നല്ലാണ്ട് എന്താ മഹേട്ട പ്രശ്നം നീ ചെന്ന നിലവറയുടെ താക്കോലെടുത്തിട്ടു വേഗം ചെല്ലേ മഹേട്ട അയാൾ ഇനിയും വരില്ലേ വരും വരട്ടെ നീ കിച്ചാമണിയാണെന്ന് അയാൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല തൽക്കാലം അയാൾ കണ്ടതിന്റെ അനുജനയാ കിച്ചാമണി ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല അല്ല അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അയാൾക്ക് നിന്നെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ലോ അയാൾ വേണി തിരക്കല്ലേ വന്നത് ഇനി എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നണല്ലോ മയ്യേട്ടാ ഇതാ നോക്ക് തന്നെ പോലീസിന് നിയമത്തിനൊന്നും വിട്ടുകൊടുക്കില്ലാന്ന് തീരുമാനിച്ചതാ ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി പല കളികളും കളിക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് അനുസരിച്ചാൽ മതി ഇനി അഥവാ അയാൾ ഈ വീട് സെർച്ച് ചെയ്താൽ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു നിലവറയുണ്ടെന്ന് പുറത്തുനിന്ന് നോക്കിയാൽ തോന്നില്ല തൽക്കാലം ഇവിടെ ഇരിക്കെ എല്ലാവരും അന്വേഷിക്കില്ല എന്നെ വേണേ എന്ത് പറയും അപ്പ വായിൽ വരുന്നത് അതെനിക്ക് വിടെ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് താൻ എന്നെ ടെൻഷനാക്കല്ലേ അയാൾ തിരിച്ചു പോണത് വരെ ചിലപ്പോ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം ഒക്കെ ശരിയാവും കിച്ച ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ മാനേജ് ചെയ്തോളാം കിച്ച വിഷമിക്കണ്ട ഇടക്കിടയ്ക്ക് ലക്ഷ്മണം വന്ന് നോക്കിക്കോളും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോ മഹേന്ദ്രൻ അങ്ങന്റെ അനിയനില്ല എന്നാണ് മിസ്റ്റർ വിജയൻ പറയുന്നത് അല്ലേ ഇല്ല എന്റെ അറിവിലില്ല മാധവനാണ് ആ കുടുംബവുമായി കൂടുതൽ അടുപ്പം എന്താ മാധവ സാർ അത് അനിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു സാർ അങ്ങേർക്ക് അനിയനില്ല ഉറപ്പാണോ അതെ സാർ നിങ്ങൾക്ക് പോവാം മിസ്റ്റർ വിജയൻ സാർ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് താങ്ക്സ് ഒന്നും വേണമെന്നില്ല ഞാനിവിടെ വന്നിറങ്ങിയ ഉടൻ വളരെ സമൃദ്ധമായി ആ വിവരം മഹേന്ദ്രനെ അറിയിച്ച വിരുദ്ധന്മാർ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേഷനിലുണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ അത്തരം സഹായം മേലിൽ ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നവനാ എന്തിനും കൂടെ രണ്ട് കോൺസ്റ്റബിൾസിനെ പോലും കൂട്ടാതെ ഞാൻ വന്നത് എന്റെ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് കൊണ്ടാ എനിക്കറിയാം എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് യു ക്യാൻ ഗോനാ മാധവനം നാളെ നോക്കൂ മിസ്റ്റർ വിജയൻ യു ക്യാൻ ഗോ മഹേന്ദ്രൻ എന്തിനാ എന്നോട് കള്ളം പറഞ്ഞത് എന്താണ് സാർ ആരാ അവിടെ ഞങ്ങളുടെ ചെറുപ്പക്കാരൻ എനിക്കറിയില്ല സാർ തനിക്കറിയാം കമോൺ ടെൽമേ വകയിൽ ഏതെങ്കിലും അനിയനായിരിക്കും സാർ വകയിൽ അനിയനോ അതെന്താ അനിയൻ പറയണോ ആ കിച്ചാമണി ആയിരിക്കും സാർ കിച്ചാമണി അതാരാ
എനിക്ക് കിച്ചാവണി ഒന്ന് കാണണം ഇവിടെ ഇല്ല എവിടെ പോയി മഹേട്ടിനോട് പറഞ്ഞിട്ടാ പോയത് ഒരു ജോലിയുടെ കാര്യത്തിനാ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരും ഓ രാവിലെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ എന്താ പിന്നെ പെട്ടെന്നൊരു യാത്ര അത് ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഫേമിലാ അതിന്റെ എം ഡി നാളെ ഫോറിൻ ടൂറിന് പോവാ അതിനു മുമ്പ് ചെന്ന് കണ്ട ആ ജോലി ആയി കിട്ടും പെട്ടെന്നാണ് ഒരു ഫ്രണ്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് അപ്പൊ പിന്നെ രണ്ടരയുടെ ട്രെയിൻ മിസ് ചെയ്യണ്ടെന്ന് കരുതി താ ഇവരോട് പോലും പറയുന്നില്ല നാളെ കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമല്ലോ അല്ലേ അപ്പോ കോയമ്പത്തൂർ ജോലിയുള്ള ഇയാളുടെ അനിയനോ അത് അതങ്ങനെ നാക്കില് വന്നു സത്യത്തിൽ അയാൾ എനിക്ക് അനിയനെ പോലെയാ വേണി അനിയത്തിയാവുമ്പോ അയാൾ അനിയനാവുമല്ലോ അല്ലെ വേണി കുട്ടി പോയിക്കോളൂ കോയമ്പത്തൂർ ജോലിയുള്ള അയാൾ എന്തിനാ വേറെ ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നത് കോയമ്പത്തൂർ ജോലി വിട്ടുമല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ജോലി കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാവണമെന്ന് അയാൾക്ക് വലിയ നിർബന്ധം വേണിയുടെ മേളിലും കല്യാണം ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞതാ എന്റെ കൂടെ കൃഷിയിലൊക്കെ സഹായിച്ച് ഇവിടെ തന്നെ കൂടാന്ന് അയാൾക്ക് അതിലൊന്നും വലിയ താല്പര്യമില്ല ഇപ്പോഴത്തെ ചെറുപ്പക്കാരല്ലേ സാർ യെസ് യെസ് മഹേ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ താൻ ആള് വിചാരിച്ച പോലല്ല മിടുക്കനാ മിടുക്കൻ ഒരു സാധാരണ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്താ ഈ സിറ്റുവേഷൻ ചെയ്യാന്നറിയൂ തന്നെ തൂക്കിയെടുത്തോണ്ട് പോയി ചാടക്കും ഞാനത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എന്നെ ഒരു ഓച്ചനായിട്ട് കരുതരുത് സാർ കള്ളം ചെയ്തും പറഞ്ഞ് ശീലമില്ലാത്തവർ അതിന് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ മുഖം ചതിക്കും തന്റെ മുഖത്തുണ്ട് താൻ പറയുന്നത് ഒക്കെ കള്ളമാണെന്ന് ആരെ രക്ഷിക്കാനാ തനിക്ക് ശ്വാസം മുട്ടുന്നത് കിച്ചാമണിയായി അപ്പോ തനിക്കറിയാം ഞാൻ ഊഹിച്ചത് അല്ലെ എന്ത് സാർ തഞ്ചാവൂരിൽ വേണിയെ തിരക്കിച്ചെന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ അവൻ തന്നെ അവൻ തന്നെയാണ് സുബ്രഹ്മണ്യത്തെ കൊന്നത് ഇല്ല സാർ അവൻ ആരെയും കൊന്നിട്ടില്ല അത് തനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം അയാൾ അതിന് തഞ്ചാവൂര് പോയിട്ട് വേണ്ടേ മഹീ ഇവിടെ വന്നിറങ്ങുമ്പോ ചില കാര്യങ്ങളെ എനിക്കറിയാമായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ചില ഊഹങ്ങളും പക്ഷെ താൻ എന്റെ ജോലി എളുപ്പമാക്കി ഇനി എനിക്ക് ഒന്നേ ആവശ്യമുള്ളൂ കിച്ചന് എവിടെ കിച്ചൻ കമോൺ ടെൽ മീ വെരി സേ എനിക്കറിയില്ല ഇനി കള്ളം വേണ്ട താൻ എങ്ങോട്ട് മാറ്റിയവനേ സാർ സാർ അവൻ ലുക്ക് സത്യം പറയിക്കാൻ ഒരുപാട് രീതികളുണ്ട് ഞങ്ങൾ പോലീസുകാർക്ക് പക്ഷേ എന്റെ രീതി അതല്ല ഞാൻ ഒരല്പം ഡിഫറെന്റ് ആണെന്ന് കൂട്ടിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് സബോർഡിനേറ്റ്സിനെ പോലും കൂട്ടാതെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ സീൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല വയസ്സായ തന്റെ മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയും പിന്നെ ആ പെൺകുട്ടിയും അവരുടെ കരച്ചിലും സെന്റിമെന്റ്സും അതിനൊക്കെ അപ്പുറം പേര് കേട്ട ശ്രീമംഗലം തറവാട്ടിലെ സന്തതിക്ക് ഒരു കൊലപാതകയെ ഒളിപ്പിച്ചതിനെ കിട്ടാവുന്ന ശിക്ഷയും നാണക്കേടും അതൊന്നും വേണ്ട വളരെ ഈസിയായിട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ തീർക്കാം തന്ന ചെക്കനെയും കൂട്ടി ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലേക്ക് വന്നാൽ മതി ഞാനവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആ വെയിറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞത് തനിക്ക് ആ ചെക്കനെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള ഇടവേളയല്ല അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അയാള് നമ്മൾ വിചാരിച്ചതിനൊക്കെ ഷാർപ്പ ഇനി ഇവിടെ നിന്നാ ശരിയാവില്ല വയനാട്ടില് എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ ഒരു എസ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉടനെ പുറപ്പെടണം ലക്ഷ്മണം കൂടെ വരും എത്ര നാള് എത്ര നാളാ മങ്ങിയിട്ട ഞാൻ പിടി കൊടുക്കാം അതാ നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ മഹിയേട്ടനും കൂടി ഇതില് എന്റെ കാര്യം വിട് തൽക്കാലം താൻ രക്ഷപ്പെടും മഹിയേട്ട പറയുന്ന അനുസരിക്ക വാട്ട അയാള് വീണ്ടും എത്തിന്റെ ആട്ടി യു എസ് പി മൊത്തച്ചനായിട്ട് സംസാരിക്കണ്ട മുറത്ത് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ വല്ലാത്ത മൂട്ടശല്യം ഉറക്കം ശരിയായില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ആകപ്പാടെ അസ്കിതയാ മഹിയെ ഫോണിൽ വിളിച്ചപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് ക്ഷണിച്ചു ഇവിടെ കൂടാന്ന് ശ്രീമംഗലത്തെ അതിഥിയായിട്ട് ഒരു ദിവസം തങ്ങാന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു ഭാഗ്യ അല്ലേ മൊത്തച്ച അസൗകര്യം ആവില്ലല്ലോ അല്ലേ എവിടെ മഹി ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ ഞാൻ മുത്തച്ഛനോട് പറയായിരുന്നു താൻ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ക്ഷണിച്ച കാര്യം ഏതായാലും നന്നായി ഈ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് അല്ലാതെ വേറെ ഒരു ഹോട്ടലും ഇല്ല അല്ലേ മഹി മുത്തച്ഛൻ കിടന്നോളൂ സമയം ഒരുപാട് വൈകി ഓടുന്ന നായ്ക്ക് ഒരു മുഴം മുമ്പേ എന്നാണല്ലോ ചൊല്ല് ഈ രാത്രിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താണെന്ന് മഹിക്കറിയാമല്ലോ അപ്പോ ഞാൻ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയാൽ ശരിയാവൂ എന്തിനാ വെറുതെ റിസ്ക് എടുക്കുന്നത് അല്ലേ എവിടെയാ എനിക്കൊരു മുറി അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഞാൻ ആ മാവിന്റെ ചൂട്ടി കിടന്നോളാം ഒരു കട്ടിലും ബെന്ദി
വിട്ടുകാരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ധൈര്യം അപ്പൊ ധൈര്യം ഉണ്ട് ശ്രീമംഗലത്ത മഹേന്ദ്രന് അല്ലേ ഉണ്ട് സാർ ശരിക്കും ഉണ്ട് സാറ് പറഞ്ഞില്ലേ സാറിന്റെ രീതി ഡിഫറെന്റ് ആണെന്ന് ശ്രീമംഗലത്ത മഹേന്ദ്രന്റെ രീതിയും ഡിഫറെന്റ് ആ കിച്ചനെ സാറ് കണ്ടുപിടിക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് കൊണ്ടുപോ ഒരു കട്ടിലെടുത്തിട്ട് ഓടാ സാറിന് സുഖമായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങട്ടെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഏതെങ്കിലും മുറിയിൽ കിടക്കാറൊന്നുമില്ലോ ഇവിടെ നല്ല സുഖം നല്ല കാറ്റും സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങി മഹി എവിടെ കുളിക്കുക കൊളക്കടവില് ആ എനിക്കൊന്ന് കുളിക്കാലോ അല്ലേ നിങ്ങളുടെ കുളത്തില് കുളിക്കാം കുളിപ്പിച്ച് കിടത്താറുണ്ട് ഞങ്ങള് തമാശ കൊള കുളിച്ചു വന്നാൽ എനിക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വേണം എന്തായാലും ഞാനിപ്പോ തന്നെ അതിഥിയാണല്ലോ ആഹാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് അല്പം നിർബന്ധം കൂടുതലാ നിങ്ങളുടെ ഈ ഇഡ്ഡലിയും ദോശയൊന്നും എനിക്ക് ശരിയാവില്ല പുട്ട് കിട്ടുമോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പവും മുട്ടക്കറി ആയാലും മതി എന്തിനു മഹേട്ടാ അയാൾ ഇവിടെ താമസിക്കണേ ഞാനാ പറഞ്ഞ ഇവിടെ താമസിച്ചോളാൻ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു നാട്ടിൽ വന്ന ശ്രീമംഗലത്തിന് മുമ്പും പതിവുള്ളല്ലേ മുത്തശ്ശനും വിരോധമില്ല അയാൾക്ക് കാപ്പിക്ക് കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കണം ഇഡ്ഡലിയും ദോശയും അയാൾക്ക് ശീലമില്ല അത്രേ വല്ല പുട്ടോ അപ്പോ മതി എന്നോട് പറയണ്ട പോവൂല കിച്ചൺ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ വരും മോള് ചെല്ല് ചെന്ന് അടുക്കളയിൽ ചേച്ചി സഹായിക്ക അയാളിപ്പോ ഇവിടെ താമസിക്കാനും വന്നു അതോ അത് ഈ പോലീസുകാരുടെ രീതി എങ്ങനെയാ മരിച്ച സുബ്രഹ്മണ്യത്തെ അറിയാവുന്ന ഒരു നമ്മളൊക്കെ അല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയാമോ ഇനി നമ്മൾ അറിയുന്ന ആരെങ്കിലും ആവുകോ കൊന്നത് പോലീസുകാർക്ക് എല്ലാരും സംശയ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഞാനാണോ കൊന്നത് ഇനിയിപ്പോ കിച്ചനെ കണ്ട കിച്ചനോട് ചോദിക്കും അതിന് കിച്ചൺ ഈയിടെയൊന്നും സുബ്രഹ്മണ്യത്തെ കണ്ടിട്ടും കൂടി ഇല്ലല്ലോ അതാണ് സത്യം കിച്ചൺ പറയുമ്പോ അയാൾക്ക് അത് ബോധ്യാവുകയും ചെയ്യും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന പോലീസല്ലേ ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് ചുമ്മാ ജാട കാണിക്കുക കാണിച്ചിട്ട് പോട്ടെ നമുക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ചെല്ലേ മഹി എന്താ അവിടെ നടക്കുന്നത് കൃഷ്ണന് നീയൊക്കെ എന്തോ ഒളിക്കുന്നുണ്ട് കൃഷ്ണനെ എങ്ങോട്ടാ അയച്ചത് നീ അയക്ക് അയാള് വേണ്ട നിനക്ക് മുത്തശ്ശന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി കള്ളം പറഞ്ഞ് ശീലണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ പറ കിച്ചനാണോ അയാളെ കൊന്നത് കിച്ചനാണോ ആ പോലീസുകാരന് തീർച്ചയുണ്ടോ അത് സംശയം സംശയം കിച്ചൻ ഉപേക്ഷിക്കരുത് നമ്മള് പാവാണ് ആ കുട്ടി ആ മോളും നമ്മളെ ഉള്ളു അവർക്ക് മാറ്റണം മാറ്റണം എങ്ങട്ടെങ്കിലും
തിരുക്കുറൽ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ തിരുവള്ളൂരുടെ കർക്ക കഷടര കർപ്പവേ കട്ടറബിൻ നിർക്ക അതർക്ക തകെ അതിന്റെ അർത്ഥം അറിയാമോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോ അതിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും പഠിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പോകരുത് നാലു പെഗ്ഗും നിങ്ങളുടെ മൃഷ്ടാന സദ്യയും കഴിച്ച് ബോധം കെട്ട് ഉറങ്ങാനായി വന്നിരിക്കുന്ന വിചാരിച്ചു അല്ലേ മഹേന്ദ്ര കിച്ചാമണി അല്ലേ എവിടായിരുന്നു ഇയാൾ വിളിച്ചത് യെസ് ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഒരു സുഹൃത്തിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനായാലും ചിലപ്പോ ഇതൊക്കെ ചെയ്യും ബട്ട് ഇറ്റ്സ് എ ക്രൈം യുനോ മിസ്റ്റർ മഹി അറിയാം സർ അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാ ചെയ്തത് കിച്ചാമണി മനഃപൂർവ്വം കുറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ല ഇല്ലായിരിക്കാം കയ്യബദ്ധമാവാം അല്ലെങ്കിൽ സാഹചര്യം കൊണ്ട് ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നൺ ഓഫ് മൈ ഡ്യൂട്ടി ടു ക്ലാരിഫൈ അതിന് കോടതിയുണ്ട് പ്രതിയെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഡ്യൂട്ടി അതെനിക്ക് ചെയ്തേ പറ്റൂ എനിക്ക് സഹതാപമുണ്ട് കിച്ചാമണിയോട് ചെറുപ്പമാണ് നിങ്ങൾ ജീവിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ബട്ട് ബട്ട് ഐ ആം ഹെൽപ്പ്ലെസ് ഇന്ന് ഈ രാത്രി വേണ്ട നാളെ രാവിലെ രാവിലെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഒരപേക്ഷയുണ്ട് സാർ നിങ്ങളുടെ പോലീസ് മുറയില് ഒരു കുറ്റവാളിയെ കൊണ്ടുപോകുന്ന പോലെ ഇയാൾ ഇവിടെ നിറക്കി കൊണ്ടുപോരുത് അതേ വീട്ടിൽ ആർക്കും സഹിക്കാനാവില്ല ഇയാളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഇയാൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്ന ആ പെൺകുട്ടിക്ക് അത് താങ്ങാനുള്ള കരുത്തുണ്ടാവില്ല മറ്റാരെ ഒന്നും അറിയിക്കാതെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വരാമെന്നൊരു കള്ളം പറയാൻ ചിരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി യാത്ര പറയാൻ ഇയാൾക്കൊരു അവസരം കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് സാറവിനെ കൊണ്ടുപോക്കുള്ളൂ മുത്തച്ഛനിപ്പോ എയ്റ്റീൻ ഓട്ട് ഔട്ടായി ഇല്ലേ പാമേച്ചി ഇന്ന് പിറന്നാളായിട്ടും മുത്തച്ഛൻ എന്തോ ഒരു പ്രസാദം ഇല്ലാണ്ട് ഒന്നുമില്ല മഹേട്ടിനെ വിളിച്ചിട്ടും വന്നില്ലേ അമ്പലത്തില് ഒരു പിറന്നാളും മുടങ്ങാത്ത ആളാ അതെങ്ങനാ ആ പോലീസ് ഓഫീസറുടെ കൂടെ കൂടിയിരിക്കില്ലേ ശ്രീമംഗലം സത്രമാണെന്ന് അയാളുടെ വിചാരം എനിക്ക് തീരെ പിടിക്കില്ല അയാളെ ഇതൊക്കെ ശരിയാ നാല് സദ്യക്ക് അയാളെ വിളിക്കണം കിച്ചൺ എന്തെങ്കിലും എത്തുണ്ടാവോ നല്ലൊരു ദിവസമായിട്ട് അയ്യോ എന്തൊരു ആയുസ ഞാൻ വേണിയോട് പറഞ്ഞില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എന്തായി പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചെത്താൻ പറ്റിയല്ലോ അല്ലേ ചവണി എന്തായി പോയ കാര്യം കിട്ടി ജോലി കിട്ടി ഇനിയിപ്പോ പരമ സുഖ താമസിക്കാൻ അവരുടെ വക സ്ഥലം പിന്നെ ഭക്ഷണവും അവിടെ കിട്ടും എല്ലാ ടെൻഷനും ഇതോടെ തീരും അല്ലേ മഹേട്ട പക്ഷേ കിച്ചൺ ഇന്ന് തന്നെ പോണം ഉടനെ ജോയിൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയ ജോലി പോവേ ഇന്ന് പോവേ നല്ല കഥയായി ഇന്ന് മുത്തച്ഛന്റെ പിറന്നാളാ ഇന്ന് ആരും എങ്ങോട്ടും പോണില്ല ഇന്ന് എന്റെ കൈകൊണ്ട് ഒരു പിടി ചോറ് ഞാൻ വിളമ്പിത്തരും എല്ലാവർക്കും ആ പോലീസ് ഓഫീസറെ വിളിക്കണം മഹിയെ എനിക്ക് പോവാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല മുത്തശ്ശി വേണ്ട ഞാൻ വിടില്ല എങ്ങോട്ടും ഇന്ന് എന്തായാലും പോവാൻ പറ്റില്ല മുത്തശ്ശന്റെ പിറന്നാൾ മാത്രല്ലെന്ന് കാർത്തികയാ ഈ കുറി വേണിയുണ്ട് ഞങ്ങളോടൊപ്പം പാട്ടിനും ഡാൻസിനും എല്ലാ വർഷവും ആഘോഷിക്കണതാ ഇത്തവണ എല്ലാരും കൂടെ അത് ഗംഭീരാക്കണം സാറിന് സ്റ്റുപ്പിഡിറ്റിയായി തോന്നുന്നത് ഒരു വീടിന്റെ മുഴുവൻ സന്തോഷമാണ് സാർ ഞാൻ കാല് പിടിക്കാം ഈ ഒരു പകലും രാത്രിയും കൂടി നാളെ രാവിലെ രാവിലെ എല്ലാവരും ഉണരുന്നതിന് മുമ്പ് കൊണ്ടുപോകാം സാറിന് അവനെ നാളെ രാവിലെ അയാളെ തഞ്ചാവൂർ കോർട്ടിൽ ഹാജരാക്കാവുള്ളതാ എനിക്ക് വിവരം ഞാൻ എസ് പി ഓഫീസ് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സാർ പ്ലീസ് സാറ് വിചാരിച്ച നീട്ടി വെക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അത് ഒരു ദിവസം ഇന്ന് ഒരു ദിവസം കൂടി അയാളും ആ പെൺകുട്ടിയും ഈ വീട് വെക്കുന്നു സന്തോഷിച്ചോട്ടെ സാർ ഇനി ഒരുപാട് കാലം സങ്കടം മാത്രമല്ലേ ഉണ്ടാവൂടെ അത് ശരിയാവില്ല മഹി ശരിയാവും താൻ എന്നെ വെറുതെ കുഴയ്ക്കരുത് സെന്റിമെന്റ്സ് മണ്ണാൻ കട്ടെ അതെ സെന്റിമെന്റ്സ് ആണ് ആണ് ഈ സെന്റിമെന്റ്സിൽ അല്പമെങ്കിലും സാറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ ഇത്രയും ദയ സാറും കാട്ടിയത് ഒരിക്കൽ കൂടി ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ അത് ആവശ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ
സ്വന്തം കഴിവുകളിൽ തോന്നുന്ന അഭിമാനം അതോ ഈ കൊലപ്പുള്ളിയെ പിടിക്കുക വഴി ഇട്ടാൻ പോകുന്ന പ്രമോഷൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വക പാരിതോഷികം പത്രത്തിലെ ഫ്രണ്ട് പേജിലെ ഫോട്ടോ എന്തായാലും ഓർത്തിരിക്കാൻ നല്ല സുഖമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലേ സാർ ആ പാവം പയ്യനെ പിടിച്ച് ജയിലിൽ അടയ്ക്കുമ്പോ വേറെന്തൊക്കെ നേട്ടങ്ങളാണ് സാറിനെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ചെയ്യുന്ന തൊഴിലിന് മാന്യമായ പ്രതിഫലം 
അതെനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് മറ്റെന്തെങ്കിലും നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു മൂന്നാംകിട പോലീസുകാരനല്ലേ ഞാൻ ആദർശം അതിന് ഈ നാട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും വിലയുണ്ടോ സാർ നേട്ടം ആഗ്രഹിക്കാത്ത എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തികൾ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോട്ട് കെട്ടുക നല്ല പിള്ള വേഷം കിട്ടി ഈ ആയുസ് മുഴുവൻ സമ്പാദിച്ചാലും കണി കാണാൻ പോലും കിട്ടാത്ത അത്രയും വലിയ നോട്ട് കെട്ടുകൾ ഞാൻ ഈ മേശപ്പുറത്ത് കൊണ്ട് വെക്കട്ടെ സാർ പകരം ആ പാവം പയ്യനെയും പെണ്ണിനെയും ജീവിക്കാൻ വിട്ടേക്കുക ഇതിനുള്ള മറുപടി നാക്കോണ്ടല്ല പുറംകാലം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ശീലിച്ചുള്ളത് നീ എനിക്ക് വില പറയാൻ മതിക്കുള്ള പുല്ലേ നിങ്ങളെ വിലക്ക് കിട്ടുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്ത് വഴിക്കും അവനെ രക്ഷിക്കാൻ അവസാന ശ്രമം നടത്തും ഞാൻ നീ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാർ അവനെയും കൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് പോവില്ല ഭീഷണി അതെ ഭീഷണി തന്നെ കൊല്ലും കൊലയും നടന്നിട്ടുള്ള തറവാട് അത് ജയിക്കാനായി കൊന്നു മുന്നേറിയ പടത്തലവന്മാരുടെ വംശത്തിൽ പറഞ്ഞവനാ ഞാൻ ചില പറപ്പ് തോന്നിന് വരില്ല വേണ്ടി വന്ന കൊല്ലും ഞാൻ ഒന്ന് കുഴിച്ചും കൂടെ ഞാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ലെറ്റ്സ് ഹോപ്പ് ഫോർ ദ ബെസ്റ്റ് ഓക്കെ ജീവിക്കാനല്ലേ സാറിന് നിയമം അനുവദിക്കാണ്ടുള്ളൂ ഒരുമിച്ച് മരിക്കാലോ ആ മുറി രണ്ട് മൃതദേഹങ്ങളാണ് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നെങ്കിൽ അതിലൊന്നിനെ സാറ് കൊണ്ടുപോവോ നിയമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ അപ്പോഴും സാറിന് സ്വന്തം ഭാഗം ഭംഗിയാക്കി സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടും I am Sub Inspector Selvam, Tamil Nadu Crime Branch. Hello. DOSP Ravatha sir, phone banar, parapata resulli. Please take your seat. Ole. Ole. Vilicholo, she can hear. Pedikanda, call her. She is getting normal. Come on, Vilicholo. ും കോൺസ്റ്റബിൾസും എത്തിയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേഷനിൽ ഉണ്ട് അവര് അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും ഞാൻ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തോളാം സർ ആ അല്ലേ വേണ്ട ആ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് തന്നെ റൂം അറേഞ്ച് കൊടുക്കും യെസ് സർ അവർ 
કર્યું હતી പത്രക്കാരന്റെ ബഹളം എസ് പി ഓഫീസില് പ്രതികളുടെ പേരും ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ ഇനി ഒരു കള്ളം പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ സാർ ഇല്ല എല്ലാം എന്റെ കൈ വിട്ടു പോയിരിക്കുന്നു ഇനി എത്രയും പെട്ടെന്ന് അയാളെയും കൊണ്ട് എനിക്ക് പോയേ പറ്റൂ ഹലോ സോറി സാർ ഇനിയും വിളിക്കും വിളിക്കുമ്പോ പ്രതിയുടെ പേര് പറയണം മഹേന്ദ്രൻ വയസ്സ് മുപ്പത്തിരണ്ട് കൊലപാതക കാരണം മുൻ വൈരാഗ്യം വാട്ട് ഡു യു മീൻ സത്യം അതെ ഇനി ഇതാണ് സത്യം പ്രതി മഹേന്ദ്രൻ മഹേന്ദ്രനാണ് സുബ്രഹ്മണ്യത്തെ കൊന്നത് ചുമ്മാ വിട്ടി തന്നെ പറയാതെ ഇതെങ്ങനെ വിട്ടിത്താവും സാർ തഞ്ചാവൂരിൽ വെച്ച് ഞാൻ സുബ്രഹ്മണ്യത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കശപ്പ് ചെയ്യുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ പെൺകുട്ടി അയാളുടെ ശല്യത്തിന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ കൊന്നു സുബ്രഹ്മണ്യത്തെ ദൃക്സാക്ഷികളില്ലാത്ത കേസിൽ സാഹചര്യ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സാർ ആരെ ചൂണ്ടി പറയുന്നുവോ അവനാണ് പ്രതി സാറിന് പറയാം ധൈര്യമായിട്ട് പറയാം ഞാനാണ് പ്രതി നടക്കില്ല അത് നടക്കില്ല അതെങ്ങനെ നടക്കും നടക്കും സാറ് വിചാരിച്ച നടക്കും മറ്റാർക്കും പ്രതി ആരാണെന്ന് അറിയാത്ത സ്ഥിതിക്ക് സാറിന് തീരുമാനിക്കാം നോ മഹി നോ സാർ പ്ലീസ് ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്ന് കേൾക്കണം നല്ലപോലെ ആലോചിച്ചിട്ടാണോ മഹി പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന കോൺസിക്വൻസിനെ കുറിച്ച് നല്ലപോലെ ആലോചിച്ചോ ആലോചിച്ചു നല്ലപോലെ ആലോചിച്ചു സാക്രിഫൈസ് ഭ്രാന്ത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അറിയില്ല ആർക്ക് വേണ്ടി ആ ചെറുപ്പക്കാരന് എന്റെ അനുജനല്ല എന്റെ സുഹൃത്തല്ല പിന്നെ പിന്നെ ആര് ഒരായിരം വട്ടം ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ ചോദിച്ചു അറിയില്ല സാർ പക്ഷെ ഒന്നു മാത്രം അറിയാം ആരും അല്ലാത്ത ആരൊക്കെയോ ആണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരനം ആ പെൺകുട്ടി എനിക്കിപ്പോ അവരെനിക്ക് അറിയരുത് വീണ്ടും ഒരു ദുരന്തം ഒഴിവാക്കാൻ ഇതേ ഒരു മാർഗമുള്ളൂ എനിക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്കും അത് ചെയ്യാനാവില്ല അപ്പൊ തന്റെ ജീവിതം പ്രായം ചെന്ന മുത്തശ്ശൻ മുത്തശ്ശി തന്നെ കാത്തിരിക്കുന്ന പെണ്ണ് എന്റെ പെണ്ണിന് എന്നെ മനസ്സിലാവും സാർ എന്റെ മുത്തശ്ശിന് മുത്തശ്ശിക്ക് എന്നെ മനസ്സിലാവും എനിക്ക് വേണ്ടി വേദനിക്കുന്നതിൽ ആ പയ്യന്റെയും പെൺകുട്ടിയുടെയും സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി വേദനിക്കുന്നതിൽ അവർക്ക് വിരോധം ഉണ്ടാവില്ല സാർ ഇനി സമയം കളയണ്ട സാർ വിളിക്ക് എസ് പി വിളിച്ച് പറയ മഹി ഒരാവേശത്തിന്റെ പേര് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം അല്ല ഇത് അല്ല ഇത് ആവേശമല്ല ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗം ഉണ്ടോ സാറിന് പറയാൻ എന്നാലും ഒരു നിരപരാധിയെ ഞാൻ ഓ ആയിരം അപരാധികൾ രക്ഷപ്പെട്ടാലും ഒരു നിരപരാധിയും ശിക്ഷിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്ന നിയമമുണ്ട് അല്ലേ സാർ എങ്കിൽ വിടൂ സാർ ഒരു അപരാധിയെ വെറുതെ വിടൂ സാർ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട വേണ്ട ഫോൺ അടിക്കുന്നു അതെടുക്കൂ സാർ എന്നിട്ട് ധൈര്യമായിട്ട് പറയൂ പ്രതിയുടെ പേര് മഹേന്ദ്രൻ പ്ലീസ് ഞാൻ സെൽവം പേശണം സാർ ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് പണ്ണിട്ടേ ഇരിക്കോ എന്നാ ചെയ്യാം സാർ ഒരു ജീപ്പും കാരപ്പി വെയ് വേണ നീങ്ക വരെ വേണ നീങ്ക തഞ്ചാവൂർക്ക് പുറപ്പെടുക്കോ ഞാൻ കൊണ്ടുവരെ തയ്യാറായിക്കോ പുറപ്പെടാൻ തയ്യാറായിക്കോ എനിക്കെന്താ അവനല്ലെങ്കിൽ നീ ആരായിരുന്നാലും കൊണ്ടുപോയാമാരുടെ മുന്നിൽ തള്ള ഒരു പ്രതിയെ മതി എനിക്
അത് നീ ആയാലും മതി തയ്യാറായിക്ക എനിക്ക് പോണം ലക്ഷ്മണ പൂവേ എങ്ങോട്ട് പോവാൻ എങ്ങോട്ട് പോവില്ല മഹേട്ടൻ ആമയുടെ ആശുപത്രിയിലുണ്ട് അവളോട് പറയണം നീയെ കാത്തിരിക്കാൻ കാത്തിരുന്നോളു അവള് മഹേട്ടിന് വേണ്ടി എത്ര നാട് വേണേം കാത്തിരുന്നോളു അവള് പിന്നെയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് നിനക്ക് മുത്തശ്ശൻ മുത്തശ്ശി അവരുണ്ടാവും കിച്ചനും വേണേം എന്നാലും നീ വേണം എല്ലാം നോക്കാൻ ഇല്ല മയ്യട്ട് അങ്ങോട്ടും പോയില്ല ഞാൻ സമ്മതിച്ചിട്ട് മയ്യട്ട് അങ്ങോട്ടും പോയില്ല അങ്ങനെ പാർക്ക് വേണ്ടി മയ്യട്ട് വേണം വേണം ലക്ഷ്മണ എത്ര പറഞ്ഞാലും കേട്ടില്ല മയ്യട്ടൻ പോട്ടെ പോയി തൊലയിട്ടെ പോയി തൊലയിട്ട മുത്തച്ച ഇല്ല സമ്മതിക്കില്ല ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല മുത്തച്ച ഈ പാപം കൂടി എന്റെ തലയിൽ കെട്ടി വെക്കല്ലേ ആരാണ് മഹീഷ്ണ ഞങ്ങള് ആരാണ് കിച്ചൻ ആരാണ് ഈ വേണി പരമാവജി ആരാ ഞങ്ങള് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ മുത്തശ്ശ ഇനി ഞങ്ങൾ എന്ത് വേണമെന്ന് കൂടി പറഞ്ഞില്ല ാടി പാടി കളിച്ച് ചിരിച്ച് ഇങ്ങനെ കൂടെ കഴിയാം അപ്പൊ മഹേന്ദ്ര പിന്നെ സന്തോഷാവും സന്തോഷാവും അവൻ പോട്ടെ പോട്ടെ അവൻ ചെയ്തത് ശരിയാ അവനിത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലോ എന്റെ പൊന്നുമാൻ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലോ സാരല്യ മക്കളെ സാരല്യ ദൈവം ഉണ്ട് അവന്റെ കൂടെ ഒന്നുകൂടെ ആലോചിക്കാം തിരിച്ചു പോകാവുന്ന ദൂരമേ തന്നെ ഇപ്പോ വന്നിട്ടുള്ളൂ ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് ശ്രീമംഗലത്തെ മഹേന്ദ്രന് ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ജീവിതത്തിലെ നല്ല നാളുകൾ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഓക്കെ ഇനി ശ്രീമംഗലത്തെ മഹേന്ദ്രൻ സുബ്രഹ്മണ്യത്തേക്കുന്ന കൊലപാതകയാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല സാർ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുമ്പോഴല്ലേ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിനോട് അർത്ഥം ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് പോവാം സാർ ഈ യൂണിഫോം ഇട്ടിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഒരാളുടെ മുന്നിൽ തോക്കുകയാണ് നീ എന്നെ തോൽപ്പിച്ചു ഇറങ്ങാം സാർ ഡി വൈ എസ് പി റാവു സർക്ക് പ്രതിയെ പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കൃത്യവിലോപം നിരുത്തരവാദിത്വം ഒരു സസ്പെൻഷൻ അല്ലേ ചിലപ്പോൾ തൊപ്പി തെറിക്കാം സാരമില്ല നീ പറഞ്ഞതാണ് ശരി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുമ്പോഴേ ജീവിതത്തിന് അർത്ഥം ഉണ്ടാകും ഇറങ്ങാൻ ഞാൻ ഇറങ്ങാൻ ിയാത്ത ഒരുപാട് കേസുണ്ട് ഈ നാട്ടില് അക്കൂട്ടത്തിൽ ഇതും ഓടാ ഓ തിരിച്ചു പോ നിനക്കും ആ പയ്യനും കാത്തിരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾക്കും എല്ലാവർക്കും എല്ലാം തിരിച്ചു കിട്ടട്ടെ ഓ അതിർത്തി കടന്ന് ഇനി ഒരിക്കലും 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 ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറും അയാളുടെ നിയമവും ഈ വഴി വരാതിരിക്കട്ടെ കിച്ചാമണി അറിയാതെ ചെയ്തു പോയി തെറ്റ് ദൈവത്തിന്റെ കോടതിയിൽ പൊറുക്കട്ടെ അശാന്തിയുടെ ഈ രാപ്പകലുകൾക്കൊടുവിൽ കനിവിന്റെ കൈക്കുടങ്ങുന്നില്ല ഉപയട്ടെ
ಮಲೆಯಣ್ಣ ಕಣ್ಣನ್ ಮಾರ್ಗಡಿ ತುಂಬಿಯೇ ಮಣವಾಟಿಯ ತುಂಬ ವರಿನೆಲ್ಲಿನ್ ಪಾಡವೂ ವಾರ್ಮಣಿ ತೆನ್ನಲು ಬೇಳಿಕೊರು ಕಾಲಮಾಯ್ ಬೆಳ್ಳಾರಂ ಕುನ್ನಿಲೇ ವೆಣ್ಣಿಲಾವು ಪೂಕೈದ ಪುಳೈಲೇ ಪೊನ್ಮೀನು ಕುಳವಾಳ ಕೂಟಿಲೇ ಪಾದಿರ ಪಂದರಿ ಮೋಂದಿರ ಮಾರು ಮುಹೂರ್ತಮಾಯ್ ಮಲೆಯಣ್ಣ ಮಲೆಯಣ್ಣ ಕಣ್ಣನ್ ಮಾರ್ಗಳಿ ತುಂಬಿಯೇ ಮಣವಾಟಿಯ ತುಂಬೇರಮಾಯ್ ಪುಗ 